তুমি জানো একটা কথা বলছি আনন্যাচারাল সেক্স লাইফের জন্য একটা শাস্তি হয় আনন্যাচারাল সেক্স লাইফ মানে বুঝতে পারছি আমি কিসের কথা বলছি মানে এটা গীতাতেই দেখা যায় তোমার নৃত্যের পর সব থেকে বেশি যদি কেউ চোখের জল ফেলে থাকবে তোমার মা চোখের জল ফেলবে ঠিক আছে বন্ধুরা কিছুদিন ফেলবে তারপর ভাই চোখের জল ফেলবে তারপর মা চোখের জল ফেলবে আস্তে আস্তে তার চোখের জলটাও কিন্তু শুকিয়ে যাবে এটাই কিন্তু তোমার স্পিরিট সহ্য করতে পারবে না ইনফ্যাক্ট আমার ওই সাপুরজি কমপ্লেক্সের যে একজন বন্ধু থাকে মানে অফিসের দুজন কলে কি ওই অ্যাপার্টমেন্টে থাকে তো বলছে একদিন ওরা গল্প করতে করতে দেখছে ধরো আমি আর তুমি কথা বলছি আমি দরজার বাইরেই তোমাকে দেখতে পাচ্ছি আমাকে বলছে সামনে দেখ ওই সামনে কী দেখ এই বাস ফলস বলছে তুই ঘুরে সামনে দেখ আমি এখন ঘুরেছি শান্তদীপ তুমি বিশ্বাস করবে না আমি দেখছি গাড়ির যে ড্যাশবোর্ড স্করপিওর ড্যাশবোর্ডটা তার উপরে একজন কেউ বসে আছে শর্মিষ্ঠা হঠাৎ করে বললো একটু আমার ঘাড়ের কাজটা দেখতে প্রচণ্ড জ্বালা করছে প্রচণ্ড জ্বালা করছে আমার না ডাউট হয়েছে তখন ও যখনই বলেছে ঘাড়ের কাজটা জ্বালা করছে আমার ডাউট হয়েছে আমি ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে দেখছি ওর ঘাড় থেকে পেট অবধি এরম তিনটা আসলেন আমরা ইশিতা দাস সান্নালের সাথে অলরেডি একটা ভৌতিক পডকাস্ট শুট করেছি আর সেই পডকাস্টটি রিলিজ করার পর একটি ভালো রেসপন্স আসার ফলে আজ আবার আরেকটি ভৌতিক পডকাস্ট আজকে শুধুই ভৌতিক পডকাস্ট নয় তার সাথে আছে মৃত্যুর পর কি কি ঘটতে পারে মানে আপনার কর্মফল অনুযায়ী মৃত্যুর পর কি কি ঘটতে পারে ভালো কি খারাপ সেই সব বিষয় নিয়ে আজকের আলোচনা আমাদের সাথে আছে অরিত্র বেরা আজ ওর মুখ থেকেই শুনব ওর সাথে ঘটে যাওয়া কিছু সত্যিকরের ভৌতিক ঘটনা সাথে আরও কিছু বিষয় আপনারা দেখছেন আনস্ক্রিপ্টেড টক উইথ শান্তদীপ যেহেতু দেখো আমি মানে তোমার আগের পডকাস্টগুলো যে দেখেছি ওখানে অনেকে বলেছে ঠিক আছে যে আজকের দিনে এসেও মানুষকে মিসলিডিং করছো তোমরা বা মিসগাইড করছো শুধু তোমরা কেন তাহলে মানে আজকে যদি আমরা ধ্রুব রাঠিকে দেখি বিয়ার বাইসেপসকে দেখি এদেরকেও দেখছি যে এই প্যারানর্মাল বা মাইথোলজিক্যাল টপিকে ভিডিও বানাতে তো কোনো কিছু যদি এক্সিস্টই না করতো ঠিক আছে তাহলে তো এই জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে আসতোই না কখনো আমরা সেটাই জানি বা সেটাই আমাদের মধ্যে এসছে যে জিনিসগুলো কখনো না কখনো তো এক্সিস্ট করেছে ঠিক আছে সেটা যদি আমার পানিপথের যুদ্ধ তো আমরা কেউ চোখে দেখিনি রাইট তো পানিপথের যুদ্ধ আমার মানে কারণ বইতে লেখা আছে তেমনই বিভিন্ন পুরাণ বা বিভিন্ন বইতে তুমি এই ব্যাপারগুলো পেয়ে যাবে কোনো না কোনো ভাবে যদি তুমি আমাদের বেদ পুরাণ মানো ঠিক আছে যদি এটা মানে মানুষ যে ভগবান আছে আমি একটা কথা বলছি কথাটা হয়তো অনেকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না পৃথিবীতে দু ধরনের মানুষ থাকে রাইট একদল যারা ভূত বিশ্বাস করে ভূত বা ভৌতিক ব্যাপার বা সুপার ন্যাচারাল এই এলিমেন্টটাকে বিশ্বাস করে আর এক ধরনের মানুষ আছে যারা বিশ্বাস করে না কিন্তু আমি যদি বলি যে যারা বলে আমরা বিশ্বাস করি না ভূত আছে বা প্রেতাত্মা আছে তারাও কিন্তু বিশ্বাস করে কীভাবে কীভাবে আমি তোমাকে একটা কথা বলছি দেখো যারা বিশ্বাস করে তো বিশ্বাস করে কারণ তারা তাদের বিশ্বাসের উপর জোর দিয়ে কথাটা বলছে ঠিক আছে এবার যারা বলছে বিশ্বাস করে না ঠিক আছে তাদেরকে যদি আমি কখনো বলি যে কোনো প্যারানোমাল জায়গায় বা ভানগারে ঠিক আছে একটা রাত একা কাটাতে তারা তো যেন ভূত নেই তারা কি একা কাটাতে পারবে তারা কিন্তু পারবে না তাহলে তারা কিসের ভয় পারবে না এই উত্তরটা কিন্তু কেউ দিতে পারবে না তো আমাদের জেনারেশানে অনেকে আছে কোন সাজার জন্য এই কথাটা বলতে পারে বা বলে থাকে ঠিক আছে বাট এইগুলোর অনেক এক্সপ্লেনেশান থাকে বা অনেক এক্সপ্লেনেশান আছে যেমন আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে কিন্তু সায়েন্সও অনেক কিছুর উত্তর এখন অব্দি দিতে পারে নি বা দিতে পারছে না আর যদি বল কেউ বলে যে এরকম কিছু হয় না তাহলে কিন্তু তাকে টোয়েন্টি ওয়ান গ্রামস থিওরিটাও জানতে হবে সে ঠিক আছে টোয়েন্টি ওয়ান গ্রামস থিওরিটা হচ্ছে ইউএসএতে একটা এক্সপেরিমেন্ট হয়েছিল যে একটা মৃতপ্রায় মানুষ তাকে একটা বন্ধ কাছের ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল রাইট তো কী হয়েছিল মানুষটা যখন মারা যায় কাছে একটা ফাটল দেখা যায় আর মারা যাওয়ার আগে যখন তার ওয়েট চেক করা হয় আর মারা যাওয়ার পরে যখন তার ওয়েট চেক করা হয় তার মধ্যে টোয়েন্টি ওয়ান গ্রামসের একটা ডিফারেন্স পাওয়া যায় মারা যাওয়ার পর মানুষের শরীর মানুষটার শরীর থেকে একুশ গ্রাম ওজন কিন্তু কমে যায় ঠিক আছে তো ওই পার্সপেকটিভ থেকে এইটাই কনক্লুশন আসে যে আমাদের যে স্পিরিট বা আমাদের যে সোল তার ওয়েট একুশ গ্রাম ঠিক আছে তো এই যে ওই সোলটা বেরিয়ে গেল ঠিক আছে সেটা কোথায় গেল বা সেটার ফর্মসটা কি ঠিক আছে দেখো একটা কথা বলি আমাদের মৃত্যুর আগে যেমন আমাদের একটা জীবন আছে মৃত্যুটাই তো শেষ নয় মৃত্যুর পরেও একটা জীবন আছে তো সেই জীবনটা কি বা হোয়াট ইজ দ্য বিং অফ দ্যাট লাইফ ঠিক আছে এই জিনিসটা নিয়ে কিন্তু ভাবতে হবে 
আমি বলে দিলাম যে ভূত বলে কিছু হয় না অ্যাকচুয়ালি ভূত কথাটা না ভুল একটা ওয়ার্ড ভূত বলে কিন্তু সত্যি কিছু হয় না মানে আমরা যদি টার্মস অনুযায়ী যাই ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ভূত মানে কিন্তু অতীত ঠিক আছে ভূত কথাটার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে অতীত অতীত যখন তোমার সামনে চলে আসছে মানে যেই জিনিসটা অতীতের বর্তমান ছিল সেই জিনিসটা এখন কিন্তু বর্তমান নেই বাট তখন অতীত যদি তোমার বর্তমানে চলে আসে তোমার সামনে সেটাকে আমরা বলছি আমরা ভূত দেখেছি বা ভূত সেটাকে আমরা এক্সপ্লেন করছি ভূত হিসাবে বাট অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা ভূত না ব্যাপারটা বুঝতে পারে তো আমি আগে বলে নিতে চাইছি কয়েকটা কথা যে আমি কেন এই টপিকের কথা বলতে চেয়েছি দেখো আমি অনেকের সাথে এই ইউটিউবের থ্রুতে যেহেতু আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে গল্পওয়ালা নামে প্লিজ তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দিও যেমন আনস্ক্রিপ্টেড টপ উইথ শান্তদীপকে সাবস্ক্রাইব করছে আমাকেও সাবস্ক্রাইব করে যদি অরিজিনাল এরকম রিয়েল ভূতের মানে সত্যিকারের ভূতের ঘটনা ভৌতিক ঘটনা তোমরা শুনতে চাও আমি এরকম অনেক স্টোরি কালেক্ট করি অনেকের থেকে ইনফ্যাক্ট আমার নিজের লাইফে এরকম একটা খুব বাজে এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে এক্সপিরিয়েন্স বলবো না ওটা খুব বাজে একটা এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে তো এই যে ঘটনাগুলো আমি কালেক্ট করছি এটা সবাই তো মিথ্যে কথা বলতে পারে না ঠিক আছে আর আমাদের কাছে ওরকম টিমও নেই যে বসে বসে লিখে যাবে ঠিক আছে তো আমি অনেকে লেখে আমি শুধু আমার চ্যানেল কেন আজকে যদি তুমি গৌরব তপাদার কিউরিও ফাইট বিভিন্ন চ্যানেল দেখো ওখানে অনেকে কমেন্ট বক্সে লেখে যে ঘটনাগুলো সত্যি নয় হতে পারে আমি বলছি না যে হতে পারে না কিন্তু এত মানুষ তো যে স্টোরি পাঠাচ্ছে বা ওরা যে রিপ্রেজেন্ট করছে আর আমার মনে হয় না যে এরা কখনো তাদের অডিয়েন্সকে ঠকাবে বলে ঠিক আছে তো প্রত্যেকেই কন্টেন্ট দিচ্ছে তো ওরা যে স্টোরিগুলো পাচ্ছে বা আমি যে স্টোরিগুলো পাচ্ছি ঠিক আছে তো কোথাও না কোথাও ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে পৃথিবীতে সাত ছশো কোটি থেকে সাতশো কোটি মানুষ রয়েছে ঠিক আছে এত হরার ফিল্মস তৈরি হয়েছে দেখো কমেডি ফিল্মস কেন তৈরি হয় কমেডি মুভি কেন তৈরি হয় ঠিক আছে যেহেতু আমাদের জীবনে আমরা হাসতে ভালোবাসি আমাদের জীবনে হাসি রয়েছে কৌতুক রয়েছে মজা রয়েছে সেই কারণে আমরা কমেডি ফিল্মস তৈরি করতে পেরেছি আমরা থ্রিল কেন থ্রিলার মুভি কেন তৈরি করতে পারি ইনফ্যাক্ট আমাদের চারপাশে কিন্তু খুন খারাপি হচ্ছে মার্ডার হচ্ছে ঠিক আছে মানে ক্রাইম হচ্ছে সেই কারণে কিন্তু আমরা থ্রিলটা রেঞ্জ তো মানুষের মধ্যে হরার কনসেপ্টটা এলো কোথা থেকে যদি ঘোস্ট এক্সিস্ট না করে কনসেপ্টটা আসলো কোথা থেকে রাইট তো দিস ইজ দ্য থিং মানে তোমাকে বলতে হবে যে কিছু তো এক্সিস্ট করে যার জন্যে এই কনসেপ্টটা আজকে মানুষের মধ্যে এসছে না হলে তুমি যদি ভগবান মানো তোমাকে একটা জিনিস মানতে হবে পজিটিভ যদি থেকে থাকে যদি আমরা ভগবানকে পজিটিভ মেনে থাকি তাহলে কিন্তু তোমাকে নেগেটিভ মানতেই হবে তুমি যদি বলো আমি ভগবান মানি কিন্তু প্যারানর্মাল মানি না বা ভূত মানি না বা প্রেতাত্মা মানি না তুমি মিথ্যা কথা বলছো বা তুমি দাজোয়ারি বলছো ঠিক আছে মানে তুমি যদি ভগবান মেনে থাকো আমি তোমাকে একটা ছোট্ট লাইন বলছি হনুমান চালিসা এটা তো আজকের নয় কয়েক হাজার বছর আগে লেখা হয়েছে তুলসীদাস লিখে গেছেন মহাবীর যাব নাম শোনাবে ভূত পেশাজ নিকট নেহি আবে বা ভূত পেশাজ নিকট নেহি আবে মহাবীর যাব নাম শোনাবে এই কথাটা কেন বলা হয়েছে ডেফিনেটলি ভূত প্রেতের তো কিছু এক্সিস্টেন্স আছে এবার ভালো খারাপ তার মধ্যেও থাকে ঠিক আছে তো যেমন দেখো একটা কথা বলি তুমি যদি গারোর পুরান দেখ বলছি আমি পডকাস্টে কিন্তু কখনো এইটা আমি জানিয়ে রাখবো অডিয়েন্সকেও জানিয়ে রাখবো যে আমরা অনেক সময় ইউটিউবে দেখে থাকি বিষ্ণু পুরাণ শিব পুরাণ গারোর পুরাণ বাট কিপ ইন মাইন্ড গারোর পুরাণ বইটা কিন্তু কেউ কখনো বাড়িতে রাখবে না বা গারোর পুরাণ বইটা কিন্তু কেউ কখনো পড়বে না কারণ এই বইটা তখনই পড়া হয় তখন কেউ মারা যায় বা কারোর দেহান্ত হয় এই বইটা তখনই পড়া হয় তো এইটা নিয়ে একটা বিশাল বড় থিওরি রয়েছে ঠিক আছে মানে গারুর পুরাণে যদি তুমি দেখো ওখানে একটা আছে পূর্ব কথা আছে ঠিক আছে একটা আছে উত্তর কথা আছে তো পূর্ব কথাতে না সব পজিটিভ জিনিসপত্র লেখা আছে ঠিক আছে মানে যোগ যোগ তারপর মেডিটেশন তুমি কি করে পরমাত্মার সাথে কানেক্ট করবে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো কিন্তু এই পূর্ব কথায় লেখা আছে উত্তর কথা ইজ সিনোনিম অফ ডেথ মানে গারুর পুরাণকে তুমি যদি পূর্ব কথাটাকে বাদ দিয়ে দাও পূর্ব ভাগটাকে বাদ দিয়ে দাও তাহলে পুরোটাই কিন্তু ডেথ রিলেটেড মানে ওই যে তোমার যখন মৃত্যু হচ্ছে মৃত্যু থেকে আপ টু তোমার লাইফ আফটার ডেথ এইটা কিন্তু পুরোপুরি এক্সপ্লেন করা আছে তো আমাদের লাইফে না ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ইজ কানেক্টেড প্রত্যেকটা জিনিস কানেক্টেড তুমি আজকে যে আমি তোমার একটা কথা বলছি সাপোজ তুমি আমার থেকে বয়সে বড় হতে পারো আমি তোমার থেকে ছোটো হতে পারি কিন্তু আমার সোল আর তোমার সোলের বয়স কিন্তু ডিফারেন্ট হতে পারে লাইক আমার সোলের বয়স কিন্তু একশো বছর হতে পারে তোমার সোলের বয়স পঞ্চাশ বছর হতে পারে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ এবার আসছে তুমি যেটা বলতে এসেছি যে ভৌতিক ব্যাপার যে জিনিসটা সব আত্মা কিন্তু ভৌতিক ফর্মে ট্রান্সফর্ম করে না আচ্ছা ঠিক আছে সব আত্মা
ঠিক আছে মানে আমার যে এনার্জির পাওয়ারটা ওটা আস্তে আস্তে কমছে তো আমি আস্তে আস্তে না মানে ওই টাইমটাতে কি হচ্ছে যে আমার যে এনার্জি আমার যে আশা আকাঙ্ক্ষা সব কিছু আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছে মানে ধরো আজকে একটা সত্তর বছরের মানুষ যদি মারা যায় বা আশি বছরের একটা মানুষ যদি মারা যায় তো সে কিন্তু অসুস্থ হয়ে ধরো হসপিটালের বেডে সে মারা যাচ্ছে তার কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা কিচ্ছু নেই সে মারা গেল কিন্তু তার যে স্পিরিটটা না সে কিন্তু কখনো ঘোষ ফর্মে ট্রান্সফর্ম করবে না কেন কারণ তার কিন্তু কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা নেই সে কিন্তু তার সত্তর বছরের একটা লাইফ দেখেছে আর এইখানে আমি তোমাকে একটা কথা বলবো এই একটা জায়গাতেই মানে আমাদের পুরাণ খুব বড় সড়কভাবে জড়িয়ে রয়েছে বা পুরাণ বলো ভগবান বলো পজিটিভ এনার্জি বলো খুব বড়োভাবে জড়িয়ে রয়েছে কারণ দেখো আমাদের লাইফ টু ডেথ মানে বন টু ডেথ মানে জীবন চক্রটা না পুরোটাই কিন্তু কোথাও না কোথাও আগে থেকেই স্ক্রিপ্টেড হয়ে রয়েছে ঠিক আছে কেউ না কেউ লিখে রেখেছে যে তোমার লাইফে কি হতে পারে না হতে পারে তোমার ভাগ্য নির্ধারণ কোথাও না কোথাও হয়ে রয়েছে তো যখন ওই তোমার লাইফ সাইকেলটা কমপ্লিট হচ্ছে না ধরো তোমার আয়ু পঁয়ষট্টি বছর থেকে কি সত্তর বছর তুমি সত্তর বছরে গিয়েই মারা গেলে ঠিক আছে ডোন টেক ইট অফেন্স আমি তোমায় বলছি না আমি অডিয়েন্স খুব বলছি যে কেউ এটা হতে পারে ধরো আমি আমি সত্তর বছরে গিয়ে মারা গেলাম আমার কিন্তু লাইফ সাইকেলটা কমপ্লিট হয়েছে ঠিক আছে আমার কিন্তু কোনো আশা আঙ্কা নেই আর আমার এনার্জিটা মানে আমার সোলের এনার্জিটা ওই সত্তর বছর অবধি এক্সিস্ট করবে তারপর কিন্তু ওটা আস্তে আস্তে ডাইন করবে মানে লাইক ব্যাটারি ঠিক আছে একটা ব্যাটারির তো ডেড লাইফ হয় ঠিক আছে তো ব্যাটারির চার্জ যেমন কমে গেলো একটা টাইমের পর গিয়ে ব্যাটারি এক্সপায়ার করে যায় এই দেখো আমরা কিন্তু ব্যাটারিকে চার্জ দিই ঠিক আছে তেমন আমরাও কিন্তু অনেক সময় অসুস্থ হই মেজার মেজার অসুস্থ হয়ে যায় মেজারভাবে কিন্তু শারীরিক মানে শক্তি আমাদের খারাপ হয়ে যায় তখন আমরা মেডিসিন নিয়ে ডক্টর দেখাই আমরা নিজেদেরকে চার্জ দিই লাইক কোভিড এসছিলো তখন আমরা ভ্যাকসিন নিয়ে চার্জ দিয়েছি এটা ফর এক্সাম্পল আমি তোমাকে বলছি তো ওই টাইমটাতে কি হয় যখন আমাদের লাইফ সাইকেলটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমাদের এনার্জিটা অলরেডি লো সে কিন্তু কিছু করতে পারবে না এবার তার কিন্তু যে লাইফটা মানে তার কিন্তু আফটার ডেথ লাইফের হিসাব তারপর চালু হবে এবার আমি তোমাকে একটা কথা বলছি সাপোজ আজকে আমরা দুজনে এখানে পডকাস্ট বানাচ্ছি পডকাস্ট বানানো হয়ে গেল আমার একটা এক্সপেকটেশান রয়েছে তোমার চ্যানেলে আমার একটা পডকাস্ট আসবে যে আমার এই ভিডিওটা বা আমার এই স্পিচটা বা আমি যেটা নিয়ে তোমার সাথে কথা বলছি যে অনেকে দেখবে রাইট হঠাৎ করে আমি বাড়ির বাইরে বেরোলাম কোনো একটা দুর্ঘটনা আমার মৃত্যু হয়ে গেল সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা আছে আমার এনার্জিটা ভীষণ হাই বুঝতে পারলে মানে আমার প্রচুর চাওয়া পাওয়া রয়েছে আমি বিশাল বড় একজন ইউটিউবার হতে চাই আমি বিশাল বড় একজন মানে প্যারানর্মাল রিসার্চার্স হতে চাই ঠিক আছে তো এই আশাগুলো কিন্তু আমি পূরণ করতে পারলাম না আমি একটা বড় বাড়ি করতে চাই একটা গাড়ি করতে চাই আমি আশাগুলো পূরণ করতে পারলাম না রাইট তো তখন কি হবে আমি না ভটকাতে থাকি বুঝতে পেরেছ তখন আমি ভটকাতে থাকবো আর এই যে ঘটনাটা ঘটবে না এটা কিন্তু আমার কোনো না কোনো জন্মের কর্মফলের হিসাবেই ঘটবে প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে কর্ম কিন্তু জড়িয়ে আছে ঠিক আছে যদি কারমা তুমি মেনে থাকো বা আমি মেনে থাকি এটা মানতেই হবে যে আমাদের লাইফে যা ঘটে আপনি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকটা জিনিসের পেছনে কারমা ভীষণভাবে জড়িয়ে আছে তুমি হয়তো ভাবছো মানে একটা কথা বলছি তুমি হয়তো ভাবছো যে আমি তো কারোর খারাপ করছি না রাইট আমি কারোর খারাপ করছি না তাও আমার সাথে খারাপ কেন হচ্ছে রিসেন্টলি সোশ্যাল মিডিয়াতেও তুমি এরকম মিমস পাবে যেখানে বলা হচ্ছে যে যারা খারাপ করে তারাই ভালো থাকে ঠিক আছে মানে যারা ভালো মানুষ তাদের সাথে সবসময় খারাপটাই হয় ইট ক্যান বি হ্যাপেন ঠিক আছে যে তুমি এই জন্যে হয়তো ভালো কাজ করছো বাট কোনো না কোনো একটা জন্মে তুমি খারাপ কাজ করেই এসেছ আর সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আমাদের কর্ম কিন্তু ব্যালেন্স করানো হয় যদি তুমি কোনো জন্মে খারাপ কাজ করে থাকো ঠিক আছে এই জন্যে তোমাকে দিয়ে ভালো কর্ম করানো হবে আর আগের জন্মের খারাপ কর্মের ফলটা কিন্তু এই জন্যে তোমায় ভোগ করানো হবে ঠিক আছে আমরা যদি আর তাহলে অনেকেই বলে যে এই জন্মের ফলটা এই জন্মে না এটা সম্ভব না বাবা আচ্ছা ঠিক আছে অনেককে আমি এই কথা বলতে শুনেছি যে বাবা মায়ের কর্মফল ছেলে মেয়েরা ভোগ করে কোনো দিন পসিবল না ঠিক আছে কারণ দেখো একটা কথা বলছি যে বাবা মায়ের কর্মফল প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল কর্মফল প্রত্যেকটা ভোগ করে যেতে হয় তবে হ্যাঁ এই ইউনিভার্সে তোমায় ভোগ করে যেতে হবে এই নয় যে তুমি দেখো একটা কথা বলছি আমাদের যে কর্মফল ঠিক আছে লাইক আজকে আমি যদি কোনো একটা প্রাণীকে মারি মেরে খাচ্ছি তুমিও ননভেজ খাও ধরো আমিও ননভেজ খাচ্ছি এর কর্মফল কোথাও না কোথাও যেটা গাড়োর পুরানে মেনশন করা আছে ওটাকে নামগুলো আমার ঠিক মনে পড়ছে না চার ধরনের শাস্তি হয় আফটার ডেথ আমাদের লাইফ আফটার ডেথ চার
সেখান থেকে তুমি আবার আগের অবস্থায় রিকভার করবে যখন রিকভার করবে তোমাকে আবার চোবানো হবে মানে এইটা কয়েক হাজার বছর ধরে চলতে থাকবে কয়েক হাজার বছর আমি কেন বলছি আমাদের মানুষ জন্মটা না মানে মনুষ্য জন্মটা যেটা হয় অনেক তপস্যার পর এটা হয় এটা লাস্ট জন্ম আমাদের লাস্ট জন্ম ইন দ্য সেন্স কি আমি কেন বলছি চুরাশি লক্ষ জন্মের পর কিন্তু মানে মনুষ্য জন্মটা হয় ওকে চুরাশি লক্ষ বার আমরা বিভিন্ন জনিতে জন্মাই তুমি আরশোলা হয়ে জন্মাতে পারো তুমি বাঘ হয়ে জন্মাতে পারো তুমি সিংহ হয়ে জন্মাতে পারো রাইট বা তুমি পিঁপড়ে হয়েও জন্মাতে পারো তুমি গাছ হয়েও জন্মাতে পারো এবার তুমি ভাবো তুমি গাছ হয়ে জন্মালে সেটা দুশো বছর ধরে বেঁচে রইনি তোমাকে কিন্তু কর্মফলটাই বুক করতে হচ্ছে ওই যে যখ এই যে তোমার যে সার্কেলটা চলছে না এই যে সাইকেলটা চলছে যে তুমি বিভিন্ন জনিতে জন্মগ্রহণ করছো এতে আস্তে আস্তে কি হচ্ছে তোমার যে পাপ তুমি যে কর্ম করেছো তোমার ফলগুলো আস্তে আস্তে তোমাকে ভোগ করানো হচ্ছে একটা টাইমের পর গিয়ে তোমার পুরো কর্মফলটাকে কিন্তু শেষ করানো হবে ঠিক আছে তখন আবার তোমাকে তোমার সোলটাকে তোমার স্পিরিটটাকে রিফ্রেশ করানো হবে নতুনভাবে মনুষ্য জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে বা ইউনিভার্সে রিপ্রেজেন্ট করেন মানুষের পর কি এটা তোমার কর্মের উপর ডিপেন্ড করছে বিভিন্ন কর্মের উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে তুমি কুকুর হয়ে জন্মাতে পারো তুমি যদি ছুরি করো আমি তোমাকে বলছি তুমি যদি ছুরি করো বা ডাকাতি করো তার জন্য এক রকম জন্ম আছে তুমি যদি একজন রেপিস্ট হও তো তার জন্য আরেক রকম শাস্তি বা আরেক রকম জন্ম রয়েছে আমি তোমাকে একটা কথা বলছি মানুষ যখন মারা যায় না ঠিক আছে মানে আমরা যখন মারা যাই মারা যাওয়ার দু থেকে তিন মিনিট আগে আমাদের এক একটা করে অর্গ্যান কাজ করা বন্ধ করে দেয় আমাদের ভিশন রেড হয়ে যায় লাল হয়ে যায় আমাদের ভিশন রাইট তো ঠিক যেই মুহূর্তে আমাদের প্রাণটা বেরিয়ে যায় অনেকে বলে প্রাণ বেরিয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি যখন আমাদের সোল বা আমাদের স্পিরিটটা বেরিয়ে যায় তখন চল্লিশ হাজার ক্যাকড়া বিশের একসাথে কামলানোর পেন আমরা ফিল করি ঠিক আছে ওই যে প্রাণটা বেরিয়ে গেল দেখবে যখন মানুষ মারা যায় হয় সে চোখ বড় বড় করে ফেলে বা তার মেয়েটা হাঁ হয়ে যায় স্পিরিটটা ওখান থেকে বেরোয় ঠিক আছে স্পিরিটটা ওখান থেকে বেরোয় ইনফ্যাক্ট যখন মারা যাচ্ছে না মানুষ ইহকাল মানে ওই যে স্পিরিটটা ইহকাল আর পরকালকে একসাথে দেখতে পাই ট্রানজিশনটা আচ্ছা ঠিক আছে আর মারা যাওয়ার আগে আমার নিজের সোনা এরকম একটা ঘটনা রয়েছে সে মানুষ আমরা একটা জিনিস ফলো করবে যে মানুষ মারা যাওয়ার আগে বাট ধরো তুমি কেউ মারা যাবে অসুস্থ ভীষণ অসুস্থ আমরা বলি যে সে ভুল বকছে আমরা এটা বলি যে সে ভুল বকছে অ্যাকচুয়ালি সে ভুল বকে না সে যেটা নিজে দেখে সে সেটাই বকে কারণ মারা যাওয়ার আগে না আমাদের ব্রেনে সমস্ত ভালো আমাদের লাইফের যে সব থেকে ভালো ভালো মেমোরিজগুলো সেগুলো রিফ্লেক্ট করতে শুরু করে আর জমদুত আসে দুজন এটা কি সত্যি এটা সত্যি ইনফ্যাক্ট আমি তোমাকে বলছি আমার পরিচিত একজনের বাবা ক্যান্সারে মারা যান ঠিক আছে আমি বলেছি আমার গার্লফ্রেন্ডের বাবা ক্যান্সারে মারা যান দুপু বছর আগে তো সে মারা যাওয়ার আগে সাত দিন আগে থেকে সে বলতো যে ওই ঘরের পর্নারে একজন কালো মতনতে দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ এটা সে বলতো আমি তার পুরো ফ্যামিলির মুখে এই ঘটনাটা শুনেছ আচ্ছা ঠিক আছে ওখানে একজনকে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিছুদিন যেতে যেতে বলতো মানে প্রথমে দেখা তো ঘর থেকে বাথরুমের দিকে আমি তোমাকে বলছি আমার গোসবঞ্জ দিচ্ছে কথাটা শুনে বলতো যে বাথরুমের দিকে কি একজন উঁকি মারছে ওনাকে দেখছে ওনাকে ফলো করছে দু তিন দিন যাওয়ার পর সে দেখলো সে গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে এবার ওদের ঘরে না গেটের ওপরে একটা বাংকার রয়েছে ঠিক আছে তিন চার দিনের মাথায় গিয়ে বলছে এখন ওই বাংকারটার ওপরে বসে আছে বসে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে বুঝলে ছ থেকে সাত দিনের ঠিক আগে মানে কি দু মারা যাওয়ার দু একদিন আগে সে মানুষটা যে মানুষটা ক্যান্সারের পেশেন্ট সে ফ্রিজে গিয়ে লাথি মারছে রীতিমতো জোরে জোরে লাথি মারছে ঘুষি মারছে কেন সবাই শেষ হচ্ছে কেন কি হয়েছে বলছে দেখছিস না ওই কালো মতন কে একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে মানে ফ্রিজটাকে উনি ওই মানে যেই থাকুক যিনিই থাকুক তাকে দেখতে পাচ্ছে ফ্রিজের জায়গায় বুঝতে পারলে ঠিক আছে যেদিন মারা যান উনি যেদিন মারা যান সেদিন উনি সবাইকে ডেকে বলছেন যে সে আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে আমাকে নিয়ে চলে যায় সে আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সে আমাকে নিয়ে চলে যাবে ঠিক আছে আমাকে একটু চা করে দাও যেই মানুষটা কথা বলতে পারছিল না ঠিক করে যে মানুষটা মেডিসিনের থ্রুতে চলছিল যে মানুষটা ক্যান্সারের পেশেন্ট ঠিক আছে সেই মানুষটা সেই দিনটা পুরো সুস্থ আচ্ছা একটা কথা আছে যেদিন মানুষ যায় না মানে যেদিন আমাদের আত্মা আমাদের শরীর ছেড়ে চলে যায় সে কোনো রোগ নিয়ে যায় না সে পুরো রোগটা কিন্তু ছেড়ে রেখে তবেই যায় 
তুমি দেখে নেবে মিলিয়ে নেবে আমি আজকে বলছি আমি জানি না তুমি এই জিনিসটা রিলেট করতে পারবে কিনা বা কখনো আগে দেখেছো কি নেই যদি কখনো কাউকে অসুস্থ মানুষকে মারা যেতে দেখো যেদিন সে মারা যাবে না তুমি বুঝতে পারবে আগে থেকে যে সে মারা যাবে দেখবে একদিন হঠাৎ করে সে সুস্থ হয়ে গেছে আচ্ছা আর একটা জিনিসও আমি বলি যে মারা যাচ্ছে তার আগে কি তারা এরকম হয় যে ধরো আমি জানি না লোকে কি ভাববে অন্ধবিশ্বাস চালাচ্ছে না দেখো একটা কথা বলছি অন্ধবিশ্বাস যদি তোমার বলতেই হয় অন্ধবিশ্বাস সব কিছু অন্ধবিশ্বাস ইস অ্যান্ড এভরিথিং অন্ধবিশ্বাস লোকে বলে যে মৃগাল কাঁদলে নাকি বা কুকুর কাঁদলে নাকি অশুভ খবর আসে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা তা নয় কিন্তু ওরা অশুভ খবরের ইঙ্গিতটা আগে থেকে পায় বলে ওরা আমাদের তুমি যেটা বলছিলেন হ্যাঁ আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে ধরো এরকম কি হয় যে যে মারা যাচ্ছে সে সেই মানে ধরো আজকে বা কালকে মারা যাবে তো তার আগে ফিল করতে পারছে যে মারা যেতে পারে বা কিছু হ্যাঁ তার জন্য সে তার পরিবারকে ডাকছে যে সবাইকে দেখতে চায় বা এরকম এরকম একটা ইন্টিউশন পাওয়ার হয় জানো তো আচ্ছা মানুষের একটা ইন্টিউশন পাওয়ার হয় সে আগে থেকে বুঝতে পারে আমার আছে এই জিনিসটা কেন বলছি কীরকম আছে যেদিনকে আমি তোমাকে ফোনে বলেছি যে আমার দাদা এরকম সুইসাইড করে যেদিনকে আমার দাদা মারা যায় না ঠিক আছে আমি জানতাম না দাদার সাথে আমার বিগত ছ মাস কনভারসেশন হয়নি কোনো পতা হয়নি ঠিক আছে তো ও অ্যাকচুয়ালি একটা ম্যারিটাল প্রবলেমের জন্য সুইসাইড করে ঠিক আছে তো মানে আমি একটা পার্টিতে ছিলাম আমার একটা অফিসের পার্টিতে ছিলাম ওকে তো আমার না ওই দিন ওখানে কিছু ভালো লাগছিল না ওখানে গিয়েও আমরা ভূতের গল্পই করছিলাম ঠিক আছে মানে আমি তোমাকে বলতে পারি সাপুরজি কমপ্লেক্সের নাম আশা করি শুনেছি ভীষণ হন্টেড একটা প্লেস আচ্ছা ভীষণ হন্টেড প্লেস মানে ওখানে সাপুরজি কমপ্লেক্সের না ওলিতে গলিতে তুমি কিছু না কিছু খুঁজে পাবে রাতের বেলা আর আমাদের সাপুরজি কমপ্লেক্সেই ওই পার্টিটা হয়েছিল আচ্ছা তো ওরা আমাকে রাতের বেলায় বলছিল যে কি চলো বাইরে চলো কি বাইরে চল আমরা একটু এক্সপ্লোর করে দেখি ইনফ্যাক্ট ওখানে এরকম ঘটনা ঘটে যে তুমি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একজনকে দেখলে তার সাথে কথা বলে তুমি যদি বেরিয়ে গিয়ে পেশানো করে দাও তাহলে আর দেখতে পাবেন মানে এরকম ইনসিডেন্ট আমি শুনেছি ইনফ্যাক্ট আমার ওই সাপুরজি কমপ্লেক্সের যে একজন বন্ধু থাকে মানে অফিসের দুজন কলে কি ওই অ্যাপার্টমেন্টে থাকে তো বলছে একদিন ওরা গল্প করতে করতে দেখছে তোমার আমি আর তুমি কথা বলছি আমি দরজার বাইরেই তোমাকে দেখতে পাচ্ছি এরকম ঘটনাও ঘটেছে ওখানে আচ্ছা ঠিক আছে তারা দুজন বন্ধু দুজন বন্ধু দুজনে কথা বলছে মানে আমি তোমার সাথে ধরে এরকম কথা বলছি ঘাট ঘুরিয়ে দেখছি দরজার ওখানে তুমিই দাঁড়িয়ে আছো আচ্ছা এরকম ঘটনাও ঘটেছে ঠিক আছে তো সাপুরজি কমপ্লে তো ওই দিন না আমার কিছু ভালো লাগছে আমি কন্টিনিউসলি বলছিলাম যে আমি সকাল হলে আমি বাড়ি যাবো সকাল হলে বাড়ি যাবো ঠিক আছে তো অ্যাজ সুন এস পসিবল মানে সকালটা হয়েছে ভোর পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা সকালটা হয়েছে গত বছর অগাস্টের কথা আমি সাথে সাথে ওখান থেকে বাস ধরে উল্টো ডাঙার মুখে আমি জাস্ট নেমেছি আমার বাবা মায়ের ফোন করে বলছে যে তাড়াতাড়ি আয় দরকার আছে দেন বাড়িতে আসি এসে হসপিটাল মানে বাবা মা বলছে যে হসপিটালে যেতে হবে তো কেন যেতে হবে দাদার এরকম প্রবলেম হচ্ছে ওই দিন রাতের বেলায় দাদা মারা যায় ডায়ালাইসিসের থ্রুতে সে একটা বিশাল বড় একটা ঘটনা ঠিক আছে তো সেটা আমি আর এলাবোরেট করছি তো আমি আগে থেকে না এই জিনিসটা বুঝতে পারি তুমি এটা বুঝতে পারবে ঠিক আছে যদি তোমার সাবকনসিয়াস মাইন্ড কনসিয়াস মাইন্ডের উপর হাবি না হয় না বেশি তুমি এটা বুঝতে পারবে যে তোমার সাথে কিছু একটা খারাপ হতে চলে ঠিক মানে এটা তোমার মধ্যে একটা ভাইপ চলে আসবে অটোমেটিক্যালি যে দেখো একটা জিনিস ভালো হলে না ঠিক আছে তুমি একটা জিনিস দেখবে আমাদের লাইফে না ভালোর থেকে খারাপের ইম্প্যাক্টটা অনেক বেশি তুমি পজিটিভিটি যতটা না নিতে পারবে নেগেটিভিটি অনেক বেশি ক্যাচ করতে পারবে তুমি ভালো কিছু হলে আগে থেকে বুঝতে পারবে না হঠাৎ করে ভালোটা হয়ে যাবে তোমার সাথে কিন্তু খারাপ কিছু যদি হয় না তুমি অনেক আগে থেকে সেখানে একটা আওয়াজ পেতে থাকবে যেমন আমি তোমাকে একটা কথা বলছি সাপোজ ঝড় বৃষ্টি হলে কিন্তু অনেক আগে থেকেই আমরা মেক করবে ঠিক আছে মুমোট হয়ে আসবে তো সামথিং লাইক দ্যাট তো এটা হচ্ছে মানুষ বুঝতে পারে কেরা গো তার না ব্রেনে রিফ্লেক্ট করে তার পাস্ট লাইফের মানে ধরো সত্তর বছরে গিয়ে যদি আজকে আমি মারা যায় আমার আমি দু বছর বয়সে কী মজা করেছিলাম আমার সেটাও মনে করবো কারণ আমাদের ব্রেন কিন্তু ভীষণভাবে মেমোরি স্টোর করে রাখে আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের ব্রেন ভীষণভাবে মেমোরি স্টোর করে রাখে তুমি যদি একটু চেষ্টা করো না তুমি ক্লাস ওয়ানে কোন বন্ধুর সাথে কী আর কী মেনেছিলে তোমার মনে পড়ে যাবো মনে পড়তে বাধ্য ঠিক আছে কারণ আমরা ইমাজিনারি মেমোরিতে ক্যাপচার করি জিনিসগুলোতে মানে যেটা আমরা দেখছি হয়তো সাময়িক সময়ের জন্য সেটা ভুলে যায় বাট সেটা কিন্তু আমাদের মেমোরিতে বসে যায় জিনিসটা দেখো তুমি যেটা বলছো যে মারা যাওয়ার আমি কি বুঝতে পারে এই যেমন আমি তোমাকে একটা জিনিস বললাম সেই মানে ওদেরই মুখে মানে আমার গার্লফ্রেন্ডের ফ্যামিলির মুখেই আমি এই ঘটনাটা শুনেছি যে যখন ওর বাবা ওরকম বলছিল যে এবার আমাকে নিয়ে চলে যাবে তোরা
সে কিন্তু দাদা অসুস্থ বলে দেখতে আসছিল বাস থেকে নামার পর ওই ঘটনাটা ঘটার পর বাড়ির মুখে কান্নাকাটির আবার শুনে সে বুঝতে পেরেছে কিছু একটা হয়েছে দেন সে জানতে পেরেছে এই কান্নাটা মারা গেছে এটাকে তুমি কী বলবে বুঝতে পারবে তো এইরকম অনেক কিছু থাকে ঠিক আছে যে তুমি আগে থেকে বাইপ পাবে যেমন আমার ঠাকুমা আমার ঠাকুমা দু থেকে আড়াই বছর কিডনির রোগে ভুগছিল হ্যাঁ ঠিক আছে দু থেকে আড়াই বছর কিডনির রোগে ভুগছিল তো য যেদিনকে উনি মারা গেলেন না সেদিনকে সকাল থেকে সেটুকু সুস্থ সে নিজেই রান্না করতে যাচ্ছে সে নিজে এটা খাবে ওটা খাবে বলছে তো করেও দেওয়া হচ্ছিল হঠাৎ করে দুপুরবেলায় শরীরটা আবার খারাপ হলো ঠিক আছে দেন মারা গেল তো এই জিনিসগুলো কি বলো তো মানে হয় না রোগ নিয়ে যেতে চায় না কোনো নেগেটিভিটি নিয়ে যেতে চায় না আর গাড়ুর পুরাণ যদি তুমি শোনো আমি তোমাকে প্রেফার করবো যদি তোমার ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে এটা করতে পারো তুমি ইউটিউবে শুনতে পারো গাড়ুর পুরাণের অনেক পডকাস্ট পাবে গাড়ুর পুরাণে কি হয় দুজন জলদূত আসেন নিতে হ্যাঁ আর তোমার কর্মের উপর ডিপেন্ড করছে জানো তো আমরা শুনে থাকি কি যে ভালো কর্ম করবে সে স্বর্গে যাবে আর যে খারাপ কর্ম করবে সে নরকে যাবে ব্যাপারটা তা নয় তুমি ভালো কর্ম করো আর খারাপ কর্ম করো তোমাকে কিন্তু জমালয়তে যেতেই হবে মানে জামরাজের কাছে তোমাকে যেতেই হবে জামরাজের দুটো ফর্ম আছে একটা হচ্ছে ধর্মরাজ আর একটা হচ্ছে যমরাজ আচ্ছা ঠিক আছে ইয়াম লোক যেটাকে আমরা বলে থাকি তুমি যে তোমার কর্ম যদি ভালো হয়ে থাকে তোমার কিন্তু ওই যে জার্নিটা আফটার ডেথ যে জার্নিটা ওই জার্নিটা খুব স্মুথ হবে সুন্দর গার্ডেন দেখতে পাবে মানে যেটা লেখা আছে আমি সেটাই বলছি ঠিক আছে সুন্দর গার্ডেন দেখতে পাবে খুব ভালো পরিবেশ পাবে তোমার পথে কোনো বাধা থাকবে না তুমি ঠান্ডা হাওয়া পাবে এইসব পাবে আর যদি তোমার কর্ম খারাপ থাকে সেক্ষেত্রে তুমি ওই মানে বৈকুণ্ঠ যে নদী বৈতরণী নদী ঠিক আছে তার মধ্যে দিয়ে তোমার যেতে হবে যেখানে কুমির হাঙর জ মানে আগ্নেয়গিরি লাভা জলে পড়ছে এরকম সিচুয়েশানস থাকে ঠিক আছে তো জমালার চারটে গেট হয় ওকে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ তুমি যত ভালো কাজ করবে ভালো কাজের জন্য তিনটে গেট তোমার কর্মের উপর ডিপেন্ড করে তোমাকে সেই সেই গেটে পৌঁছে দেওয়া হবে সেখানে প্রত্যেকটাই তোমার জন্য ভালো পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর বাট যখন তোমার কর্ম খুব খারাপ থাকবে না তখন কিন্তু তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে দক্ষিণ গেট বা দক্ষিণ দিকের দরজায় দক্ষিণ জমের দক্ষিণ দুয়ার যাকে বলে শুনেছ আশা করি তো জমের দক্ষিণ দুয়ারে কী হয় ওখানে ওই পূর্ব পশ্চিম উত্তরে কিন্তু ধর্মরাজ থাকে তোমার বিচার করার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে সেখান থেকে তোমাকে পাঠানো হবে স্বর্গে আচ্ছা ওকে আর দক্ষিণ দুয়ারে তুমি যদি যাও সেখানে কিন্তু জমরাজ থাকে সে কিন্তু বিচার করে তোমাকে পাঠাবে নরক এবার ওখানে আবার চারটে ধাপ আছে শাস্তির প্রত্যেকটা শাস্তির আলাদা আলাদা প্যারামিটার থাকে তোমার কর্ম কীরকম তুমি কী কী ভুল কাজ করেছো মানে তুমি যদি এই ভুল কাজটা করো তার জন্য এই স্পেসিফিক শাস্তিটা রয়েছে ধরো আমি বলছি আমি কাটছি মানে একটু ধরো আমি ভুল কাজও করেছি আবার পাশাপাশি ঠিক কাজও করেছি দেখা গেল প্যারামিটারটা একশো একশো ওকে ঠিক কাজও একশো ভুল কাজও একশো তখন কী হবে দেখো তার জন্য কিন্তু তোমাকে যদি আমি বলে থাকি যে তুমি আজকে তুমি চারটে মানুষকে খাওয়াচ্ছ চারটে মানুষকে মেরে ফেললে রাইট চারটে মানুষকে মারার শাস্তি কিন্তু তোমায় পেতে হবে আচ্ছা বুঝতে পারলে তুমি ভালো কাজ করেছো দ্যাট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু তুমি তোমার ক্ষতি করতে পারো না ভালো করাটা তোমার কিন্তু এই পৃথিবীতে আসার পেছনে কোনো না কোনো রিজন আছে ওকে তুমি কারোর খারাপ করাটা তোমার মকসাদ হতে পারে না যদি তুমি কারোর খারাপ করে থাকো না ঠিক আছে তোমার খারাপটা হতে বাধ্য অবে আমি তোমার ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি রামায়ণে কিন্তু সেই রামচন্দ্র বালিকে লুকিয়ে তিরি মেরেছিল পরের জন্মে ঠিক আছে কৃষ্ণকে কিন্তু পায় না বলে সেই তীর তীরের আঘাতেই ভগবান যদি নিজেকে কর্মফল থেকে বাঁচাতে না পারে বা নিজেকে যদি মুক্তি না দেয় কর্মফল থেকে তুমি আমি তো কোন ছাড় তোমাকে প্রত্যেকটা দেখো শ্রীরামচন্দ্র কিন্তু কত ভালো কাজ করে নেয় অনেক ভালো কাজ করেছে শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু মানে সারা জীবন অধর্মের এগেনস্টেই লড়ে গেছে কিন্তু তারপরেও তাকে কিন্তু তার কর্মের ফলে এটা ভোগ করেই যেতে হয়েছে এটাই আর তুমি যেটা বলছো যে ওই যে ওই চারটে ধাপ মানে জমানের যাওয়ার পর চারটে হ্যাঁ চারটে চার রকমের শাস্তি তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে ওখানে চার ধরনের শাস্তি হচ্ছে একটা তো হচ্ছে তোমার দেখো এগুলো শুনতে না খুব গল্প টাইপের লাগলেও ব্যাপারগুলো এক্সিস্ট করতেও পারে নাও করতে পারে কারণ হ্যাঁ সেটা কারণ কেউ তো দেখেন কেউ তো দেখেনি এবার এটা যখন দেখবো তখন কিন্তু আমরা এক্সপ্লেন অবস্থায় অবস্থায় থাকবো না ঠিক আছে তো ওই জমালয়তে কি মানে ওই চারটে ধাপে কি হয় তোমার কুম্বি পাকাম বলেও একটা নাম আছে ঠিক আছে এইগুলো দেখেছি আপারে ছিতে আচ্ছা ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো আছে তো সবকটা নাম আমার মনে করতে পারছি না যেখানে তোমাকে লোহার চাবক দিয়ে জৌরাজ নিজে শাস্তি দেবে মানে নিজে প্রহার করবে এইসব মতো 
তোমাকে মেরে টুকরো টুকরো করে দেবে মানে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছো কিন্তু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর ওগুলো আবার আস্তে আস্তে নিজেদের মতন জায়গায় আসবো আবার সেই জিনিসটা করবে মানে একই প্রসেস কন্টিনিউসলি চলতে থাকবে যতক্ষণ না তোমার পাপটা ধ্বংস হয়েছে মানে যতক্ষণ না তোমার পাপের শাস্তিটা পুরোপুরি তুমি পাচ্ছ ঠিক আছে আজকে সাপোজ তুমি একটা চিকেন চিলি চিকেন খাচ্ছ তুমি তো একটা মুরগি কেটে কেটেই খাচ্ছ সেম অ্যাজ ওয়েল তোমাকেও কাটা হবে এটা মাথায় রাখতে হবে কারণ শ্রীমৎ ভগবদ্ গীতাতে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে মানুষ ঠিক আছে তামসিক খাদ্য ঠিক আছে দেখো রজগুণ সত্যগুণ তমগুণ মানে সত্যগুণ রজগুণ আর তমগুণ তো তমগুণে কিন্তু ভগবান তোমার পুজো গ্রহণ করবে না তো তুমি অলরেডি কিন্তু মানে অচ্ছুত হয়ে গেছো কিন্তু সেই স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডের কাছে সে কিন্তু তোমার পুজো গ্রহণ করছে না আমরা যতই স্পিরিচুয়ালি কানেক্ট হওয়ার চেষ্টা করি ঠিক আছে আমরা যতদিন না অবধি এই হ্যাবিটগুলো থেকে বেরোতে পারবো না ঠিক আছে ততদিন কিন্তু আমরা সেই জায়গায় কানেক্ট করতে পারবো না তাহলে শ্রীমদ ভগবত গীতা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তুমি নিজের আহারের জন্য কোনো প্রাণীকে হত্যা করতে পারো না কারণ আমরা যতটা তার হ্যাঁ ওই প্রাণীগুলো ততটাই তার কারণ তারাও কিন্তু তারই সৃষ্টি ঠিক আছে তো যাই হোক আমি টপিক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি না না এই টপিকটা খুব ইন্টারেস্টিং কারণ মৃত্যুর পর কি হয় কেউই জানে না যা আর এটার সাথে কিন্তু এটা কানেক্টেড এই যে আমরা যে ভৌতিক ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনায় বসেছি আসবে এটার সাথে কিন্তু আমাদের লাইফ আফটার ডেথ ইজ ভেরি মাচ কানেক্টেড ঠিক আছে তো বেতারটা কখন হয় আমি আসবো এটা নিয়ে তার আগে তোমার কিছু বলার ফেলে হ্যাঁ আমি আমি খুব একটা সিলি কোয়েশ্চেন করবো কারণ অনেকটা ডিপে চলে গেছি একটু হালকা করে বিষয়টাকে ভূত কেন রাত্রিবেলাই দেখা যায় না এটা ভুল কথা আচ্ছা এটা একটা সম্পূর্ণ ভুল কথা ঠিক আছে ভূত শুধুমাত্র রাতের বেলায় দেখা যায় না আমি কিন্তু বারবার বলছি দেখো এই যে আমরা বসে আছি না এটা একটা ডাইমেনশানে বিলং করে ভূত বা প্রেতাত্মা এরা একটা অন্য ডাইমেনশানে থাকে দেখো যদি একটু ডাইমেনশানটা বোঝা ডাইমেনশান হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সে ইউনিভার্সে দশটা ডাইমেনশন হয় আচ্ছা দেন তারপর একটা থাকে দ্যাট ইস ইলেভেন ডাইমেনশন আচ্ছা আমরা কিন্তু থার্ড ডাইমেনশানে থাকে ঠিক আছে তো এর পরের ডাইমেনশনগুলো কারা থাকে আমরা কিন্তু জানি না তুমি জিনের কনসেপ্ট জানো না জিনের কনসেপ্ট জানি না নাম শুনেছি জিনের নাম শুনেছি জিন জিন কিন্তু ফোর্থ ডাইমেনশানে থাকে আচ্ছা ঠিক আছে এর জন্য তারা কিন্তু তো আমি তোমাকে একটা মুভির নাম বলবো অ্যাসেক বলে একটা মুভি আছে জিও সিনেমাতে তুমি পাবে আসেক এ এস ই কিউ ঠিক আছে এখানে কিন্তু জিনের কনসেপ্টটা খুব ভালোভাবে তুলে ধরেছে ইনফ্যাক্ট এটা একটা রিয়েল রিয়েল ঘটনার ওপর কিন্তু মেস করে ইভেন যার সাথে ঘটেছিল মানে যার বন্ধুর সাথে ঘটেছিল সে নিজে মুভিটা ডিরেক্ট করেছে ঠিক আছে আসেক বলে মুভিটা দেখো যদি এই ব্যাপারে জানার ইচ্ছা থাকে তো ওরা না একটা অন্য ডাইমেনশানে থাকে ওরা আমাদেরকে দেখতে পারে ওরা আমাদের ফিল্ম আমরা কিন্তু ওদেরকে দেখতে পাইনি কারণ আমরা যে ডাইমেনশানে থাকি না মানে তুমি ভাবো আমার আমি আমি একটা জিনিস বলি ডাইমেনশানটা ক্লিয়ার করি বিষয়টা সেটা হচ্ছে মানে আমাদের পৃথিবীর মধ্যেই আমি যদি বলি এটা কিনা তাহলে শুধু পৃথিবী নয় দেখো আমি একটা কথা বলছি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি অ্যাভেঞ্জার্স আজকের দিনে এসে দাঁড়িয়ে মাল্টিভার্স দেখিয়েছে তুমি যদি লিটল কৃষ্ণ দেখে থাকো আজ থেকে বারো পনেরো বছর আগের অ্যানিমেটেড একটা সিনেমা সেখানে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মুখে কিন্তু মাল্টিভার্সের কনসেপ্ট দেখানো হয়েছে যেখানে বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড থেকে সে ব্রহ্মাদেরকে ডেকে এনেছে যেখানে সে বলছে যে যে ইউনিভার্স যত শক্তিশালী সেই ইউনিভার্সের ব্রহ্মাও তত বেশি শক্তিশালী কারণ ব্রহ্মাতে সৃষ্টি করে ঠিক আছে তো এই পৃথিবীর যদি একটা ব্রহ্মা থেকে থাকে তাহলে অন্য কোনো একটা প্ল্যানেট বা অন্য কোনো একটা গ্যালাক্সি বা অন্য কোনো ইউনিভার্সেও একটা পৃথিবী রয়েছে যেখানকার ব্রহ্মাও আলাদা করে রয়েছে ঠিক আছে আবার এই ইউনিভার্সের থেকে কিন্তু কোনো একটা ছোটোখাটো ইউনিভার্সও থাকতে পারে যেখানকার ব্রহ্মা আবার এই ব্রহ্মার থেকে কম শক্তিশালী তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার মানে বিভিন্ন দুনিয়াতে কিন্তু আমরা মানে এই যে ডাইমেনশনটা বলছিলাম প্রত্যেকটা ইউনিভার্সে আলাদা আলাদা ডাইমেনশন থাকে সেপারেট ডাইমেনশন আমাদের ইউনিভার্সে ঠিক আছে দেখো ইউনিভার্স অনেক বড় কথা বলতে গ্যালাক্সিও রয়েছে ঠিক আছে আমাদের আর্থ রয়েছে আমাদের যে অ্যাটমসফিয়ার অ্যাটমসফিয়ারের টেন্থ ডাইমেনশন থাকে তারপরে একটা থাকে ইলেভেন্থ ডাইমেনশন এবার তুমি যদি ইলেভেন ডাইমেনশনটাকে ব্রেক করো না টোটাল বেরোবে সিক্সটি ফোর ডাইমেনশন ওকে তো ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি এরম করতে করতে ঠিক আছে কিছু বছর আগে তোমার আইনাক্সে একটা মুভি এসছিলো সেভেন ডি মুভি এসছিলো যেখানে তুমি অনেক কিছু ফিলও করতে পারো ঠিক আছে আধ ঘন্টার একটা মুভি ছিল তো এই যে ডাইমেনশনের কনসেপ্টটা তুমি ভাবো আমরা তো থার্ড ডাইমেনশনে রয়েছে তো যে সিক্সটি ফোর্থ ডাইমেনশনে রয়েছে সে কী করতে পারে তাহলে কী আছে সিক্সটি ফোর্থ ডাইমেনশনে ইনফ্যাক্ট আমি এটা শুনেছি কৈলাস পর্বতে কিন্তু আজ অব্দি কেউ উঠতে
ঠিক আছে যেদিন 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 এই যেমন বিষ্ণুর যে দশম অবতার আসবে কালকি রূপে তার যখন ওই বিষ্ণু যতবার কিন্তু আমাদের পৃথিবীতে এসেছে ততবার কিন্তু চিরঞ্জীবীদের দরকার পড়েছে হনুমান জি কিন্তু মহাভারত মহাভারত ঠিক আছে তো যখন কালকি অবতার রূপে আসবে তখন কিন্তু আবার এই সাত চিরঞ্জীবী আবার ব্যাক করবে ঠিক আছে অধর্মের থেকে আবার সত্যযুগ শুরু হবে আবার কিন্তু এই সার্কেলটা চলতে থাকবে ঠিক আছে তো দিস ইজ দ্য থিং মানে তুমি যদি ডাইমেনশনের কথা বলতে থাকো বলো তাহলে কিন্তু মানে এটা ভাবতে হবে যে আমরা থার্ড ডাইমেনশনে রয়েছে আমরা আমাদের হাতে কোনো অপারেশন নেই আমরা কোনো কিছু অপারেট করতে পারি না আমাদেরকে কিন্তু অনেকে অনেক রকমভাবে অপারেট করতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে এই কারণে যদি প্যারানর্মাল ওয়ার্ল্ডের কথা বলো যেই টপিকে আমরা কথা বলছিলাম প্যারানর্মাল ওয়ার্ল্ডের কিন্তু যারা থাকে তারা আমাদের দেখতে পারে তারা আমাদের শুনতে পারে তারা আমাদের স্মেল করতে পারে আমরা তাদেরকে দেখতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তারা তো ক্ষতি করতে পারে অবশ্যই করতে পারে কিন্তু হ্যাঁ তুমি বলে নাও হ্যাঁ মানে যেটা বলছি যে মানে আমাদের যেটা আগের পডকাস্ট ছিল ইসিতা ও বলছিল যে বলছিল ইনফ্যাক্ট ওর ভিডিও আছে যে একটা ঘরে ওরা রয়েছে হট করে দেখলো একটা মেম্বারে পিট কেটে নিচ্ছে তার মানে সে ক্ষতি পড়ে আমরা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি আজকে তোমার সাথে আমার একটা প্ল্যানিং হয়েছে তুমি আমার এখানে এসছো রাইট আমরা কথা বলছি আমি তোমাকে চিনি না জানি না কিছু না তুমি হট করে যদি একদিন আমার দরজা খুলে আমার ঘরে ঢুকে আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো বা আমি যদি তোমার ঘরে ঢুকে পড়ি তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে কোনো দিনও ছাড়বে না প্রত্যেকটা জিনিসের একটা প্রসেস হয় ঠিক আছে তোমাকে আমি একটা ছোট্ট কথা বলবো কিউরিও ফাইল চ্যানেলে ঠিক আছে তুমি যদি ফলো করে থাকো কৌস্তব বলে যে ইউটিউবারটা রয়েছে ও একটা এপিসোড বানিয়েছিল ভোসলি কল রেকর্ডিং এর ওখানে তন্ময় বলে একজন প্রাণমাল এক্সপার্ট ছিল যার হ্যাঁ যার গোল পার্কের একটা ঘটনা কিন্তু সে শেয়ার করেছিল লিটারেলি তুমি ঘুমোতে পারবে না তুমি যদি ঘটনাটা শোনো ওটা একটা জেনুইন স্টোরি মানে রিয়েল স্টোরি ঠিক আছে মানে রিভেঞ্জ কীরকম হতে পারে একটা প্রেতাত্মার রিভেঞ্জ কীরকম হতে পারে তাই একটা কথা বলছি প্রেতাত্মারা তো আমাদেরকে ইনভিটেশান দিয়ে ডাকে না তারা তো কখনও আমাদের ইনভিটেশান দিয়ে ডাকে না আমরা গিয়ে সেখানে গিয়ে কিন্তু তাদেরকে পোক করছি ঠিক আছে তাদেরকে প্রভোক করছি তো একটা জিনিস বলছি ওরা না যথেষ্ট ওইটা খুব পেনফুল একটা প্রসেস আমাদের জন্য না ওদের জন্য ওনাদের জন্য কিন্তু একটা খুব পেনফুল প্রসেস কারণ তাদেরকে কিন্তু একটা ডাইমেনশান ক্রস করে ওরা যে ডাইমেনশানটা থাকে না ওই ডাইমেনশানটা আলো নেই জল নেই ঠিক আছে তো ভাবো কতটা পেনফুল তাদেরকে ওই ডাইমেনশানটা ক্রস করে কিন্তু আমাদের সাথে কানেক্ট করতে হচ্ছে প্ল্যান চিট কিন্তু খুব পেনফুল একটা প্রসেস স্পিরিটদের জন্য এটা অনেকে জানেই না মাস্টার কেন ঠিক আছে তুমি ওরা একটা অন্য ডাইমেনশানে থাকে তো তাকে দিয়ে তুমি তুমি একটা জিনিস আজকে আমি তোমার সাথে কথা বলছি যদি তুমি আফটার ডেথ আমাকে ডাকো ঠিক আছে তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে না তোমাকে রিভার্সে করতে হবে আমার ভয়েস রিভার্সে করতে হবে করে স্লো মোশান করতে হবে ফাস্ট ফরওয়ার্ড নাকি স্লো মোশান করতে হবে করে ব্রেক আউট করে তোমাকে আমার কথা বুঝতে হবে আর স্পিরিটরা কিন্তু তোমার সাথে নর্মালি কথা বলতে পারে না তুমি মানে একটাই কোয়েশ্চেন করতে হবে তোমাকে তো এখানে অনেক কিছু ম্যাটার করে লাইক ওখানে ইভিপি রেকর্ডার থাকে ইভিপি রেকর্ডারের থ্রু ছাড়া তুমি ওদেরকে ওদের আনসার রেকর্ড করতে পারবে না আর তোমাকে অ্যাট এ টাইম একটাই কোয়েশ্চেন করতে হবে ঠিক আছে মোশন সেন্সার থাকে ইভিপি রেকর্ডার থাকে ইএমএফ মিটার থাকে আমার ফোনেও রয়েছে এই জিনিসগুলো ঠিক আছে ইনফ্যাক্ট আমি প্লে স্টোর থেকে কিনেছি আর ওটা কাজ করে ঠিক আছে বা এবার তোমাকে একটা কথা বলছি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা হয় সেটা কিন্তু যে কোনো জায়গাতেই তোমার ডিফারেন্স ক্রিয়েট করাতে পারে যেমন এই বাড়িটাতে যদি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক মানে তোমার যদি বাড়ির আর্থিনের প্রবলেম থাকে না বা আমাদের ইলেকট্রিকের কোনো প্রবলেম থাকে তাহলেও কিন্তু ওটা ফ্ল্যাকচুয়েট করবে তো এইটার একটা প্রসেস থাকে যে প্রি ইনভেস্টিগেশন যে আজ আজকে ধরো আমার কাছে কোনো কমপ্লেন এলো যে এই বাড়িটাতে এরকম প্যারানর্মাল কিছু ঘটছে বা কেউ কিছু ফিল করছে তো আমাকে ইনভেস্টিগেট করতে হবে তো আমি কিন্তু আগে নর্মালি গিয়ে আমি একটা টাইম স্লট চুজ করবো আমি যে রাত্রে বারোটা থেকে ভোর চারটে অবধি আমি ইনভেস্টিগেট করবো কিন্তু সেই বাড়িটাতে গিয়ে আমার তার আগে যে কোনো একটা সময় একটা প্রি ইনভেস্টিগেট করে আসতে হবে যে এই বাড়িটার কোন কোন জায়গার টেম্পারেচার কীরকম কোন কোন জায়গায় এটা আগে তোমাকে যেতে হবে আগে যেতে হবে ঠিক আছে তারপর গিয়ে রাতের বেলা যখন আমি ইনভেস্টিগেট করবো তখন মেলাতে হবে একটা কথা বলছি এখানে অনেকগুলো কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট রয়েছে এবং বেলুন এক্সপেরিমেন্ট রয়েছে ঠিক আছে মানে পুরো এয়ার টাইট একটা ঘরে তোমাকে বেলুন এক্সপেরিমেন্ট করলে তুমি বুঝতে পারবে তুমি ভাবো এই গোটা ঘরটাতে এক রকম অ্যাটমসফিয়ার একটা টেম্পারেচার রয়েছে সাপোজ তুমি যে কর্নারটা বসেছো শুধু ওই কর্নারটাতে একটু বেশি ঠান্ডা কেন এটা কিন্তু কোনো প্রপার আনসার তুমি দিতে পারবে না আমি যেটা শুনেছি
ক্ষতিকারকে তুমি যদি আজকে মানুষ হয়ে খারাপ হও না বা তোমার সোল যদি খারাপ হয় আমরা তো শরীর তো খারাপ হতে পারে না সোল বা এনার্জি এটা খারাপ হয় ঠিক আছে বা ভালো হয় তো তোমার সোল যদি খারাপ হয় আফটার ডেথ তোমার কিন্তু স্পিরিটটাও খারাপ হবে সে কিন্তু লোকের ক্ষতি করেই বেড়াবে আননেসেসারি ক্ষতি করে বেড়াবে ঠিক আছে ভূত যেটা আমি তোমার বললাম অতীত ভূত বলে কিছু হয় না ভূত বলে কিচ্ছু হয় না ভূত মানে অতীত যে আগে মারা গেছে তাকে তুমি দেখছো তুমি এই স্পিরিটটাকেই বা প্রেতাত্মাটাকেই ভূত বলে কিন্তু জাস্টিফাই করছো ভূত একটা জাস্ট আক্ষরিক ওয়ার্ড আর কিচ্ছু না ঠিক আছে ভৌতিক কিচ্ছু হয় না ভৌতিক ব্যাপার মানে অতীত কালের ব্যাপার বর্তমানে তুমি দেখতে পাচ্ছ হ্যালুসিনেট করছো ঠিক আছে ডিফারেন্স তুমি করতে পারবে স্পিরিট আর ঘোস্ট মানে আত্মা প্রেতাত্মা ঠিক আছে আত্মা কোনটা যেটা তুমি হচ্ছে নর্মাল মারা যাচ্ছে বা সে এনার্জি এই ইউনিভার্সে মিশে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড মানে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে চলে যাচ্ছে আসছে প্রেতাত্মা প্রেতাত্মাটা কারা হয়ে যেন ওদের যারা সুইসাইড করো তবে আমি থিওরিটা বোঝাচ্ছি সাপোজ ভগবান আমাদের জন্য তো একটা রায় আমি থেকে নেই সুইসাইড বা অ্যাক্সিডেন্টও হতে পারে সেটা অপঘাতের মৃত্যুতে সে ভটকাবে আচ্ছা ঠিক আছে প্রেতাত্ম সে কিন্তু কারোর ক্ষতি করবে না আচ্ছা আমি তোমাকে বলছি অপঘাতের মৃত্যুর কাছে গিয়ে সাপোজ ইন্ডিয়া আজকে ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনালে উঠে যায় আমি ট্রেনে করে বাড়ি ফিরছি কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্টাল দেখে আমি মারা গেলাম আমার কিন্তু খেলাটা দেখার ভীষণ ইচ্ছা এবার আমার তো খেলা দেখার ভীষণ ইচ্ছা আমি খেলাটা দেখবো কী করে আমি তো মারা গেছি ঠিক আছে তখন আমি ছটফট করতে থাকবে তখন আমি ছটফট করতে থাকবো হ্যাঁ ঠিক আছে আমি চেষ্টা করবো যে কারোর শরীরে ঢুকে খেলাটা দেখে আমি আমি কারোর শরীরে ঢুকে আমার সেই অপূর্ণ ইচ্ছাটাকে পূরণ করবে ঠিক আছে এটাকে অতিরিক্ত আত্মা বলা হয় আর প্রেত আত্মা কি হয় এরা না খুব বাজে হয় বাজে হয় ইনভেস্টমেন্ট সেটা হোক প্রেতাত্মা না তাদেরকে বলি যারা প্রজেস করে প্রজেস বল করে নেয় না বলি না ভূতে ধরে হ্যাঁ ঠিক আছে তো এটার সাথে একটা কার্মিক রিলেশন থাকে ঠিক আছে মানে তুমি যদি কোনো না কোনোভাবে তুমি যদি আমার আজকে ক্ষতি করে থাকো এ জন্মে না হলেও পরের জন্যে গিয়ে আমি তোমাকে প্রজেস করে তার বদলা আমি ঠিক নেবো এটা হচ্ছে কর্ণিয়া এটাই হচ্ছে সিস্টেম মানে এই নেচার আমাদের ওয়ার্ল্ড কসমস তোমাদের দুজনকে সেই জায়গায় দাঁড় দাঁড় করিয়ে দেবে ঠিক দুজনকে নিয়ে চলে আসবে এই এই সেম জিনিসটা নিয়ে আমার লাইফে একটা বাজে ঘটনা ঘটেছে যেটা আমি তোমাকে তখন বললাম ঠিক আছে এটা এটা আসার আগে আমি একটা জিজ্ঞেস করি আর ধরো কেউ ভালো কাজ পড়ে গেছে ওকে বাট কোনো একটা কারণে সে সুইসাইড করে নিল সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে তখনও প্রেতাত্মাইড মানে আমাদের সে তো আগে তো ভালো কাজ হয়ে গেছে কোনোদিনও খারাপ আত্মহত্যা মহাপা প্রত্যেকে বড় পাও হয় না আচ্ছা ঠিক আছে এটা কিন্তু আমাদের আত্মহত্যা মহাপা কেন বলছি আর এই ব্যাপারটা জেনেছি আরও টু মানে আমার দাদা সুইসাইড করার পরে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি আরও মানে আগে আমি এই ম্যাটারটা জানতাম না যে আত্মহত্যার পর কী হতে পারে কারণ তখন না আমি একটু ডিপ্রেশনে চলে গেছিলাম ওই ঘটনাটা ঘটার পর তো আমি না খুব রিসার্চ করতাম যে হোয়াট ইজ দ্য লাইফ আফটার ডেথ ওয়েন ইউ আর গোয়িং টু হ্যাভ সুইসাইড ঠিক আছে মানে গুগল বলো বিভিন্ন বই বলো মিতাতে আমি খোঁজার চেষ্টা করেছি যে কী কী হতে পারে আত্মহত্যার পর তো ভগবান তোমার একটা লাইফ সাইকেল সেট করেছে তুমি সত্তর বছর বাজবে ব্যাপারটা বলি তুমি সত্তর বছর বাজবে এটা ভগবান তোমার লাইফ সাইকেলে কিন্তু বেঁধে দিয়েছে তুমি তার মধ্যে তোমাকে এই জিনিসগুলো সারভাইভ করতে হবে ঠিক আছে কি হলো তুমি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে গিয়ে প্রেমে ধোকা খেলে কেরিয়ারে সাকসেসফুল হলে না কোনো কিছু একটা হলো অফিস থেকে তাড়িয়ে দিলো বউ ডিভোর্স দিয়ে দিলো তুমি সুইসাইড করে নেই একটা জিনিস মাথায় রাখবে তুমি যে এই সিচুয়েশানগুলো ফেস করছো না এই সিচুয়েশানগুলোতে কোনো দিন পালাতে পারবে না কোনো দিনও পালাতে পারবে না ঠিক আছে কারণ তোমার এই সিচুয়েশানগুলো ফেস করতেই হবে তার জন্যেই তুমি এই সিচুয়েশানগুলো ফেস করছো ঠিক আছে এবার তুমি সুইসাইড করছো বলে কিন্তু তুমি ভগবানের তৈরি সাইকেলটাকে ব্রেক ব্রেক করছো তোমার কোনো অধিকার নেই তার তৈরি সাইকেলটাকে ব্রেক করার ঠিক আছে 
কোনো অধিকার নেই তো তার শাস্তি তোমায় পেতে হবে কীভাবে পেতে হবে ধরো তোমার সত্তর বছর আগে তুমি পঁয়ত্রিশ বছরে সুইসাইড করেছো বাকি যে পঁয়ত্রিশ বছরের আয়ুটা তোমার কোথায় যাবে ওই যে পঁয়ত্রিশ বছরের আয়ুটা তোমাকে প্লেটফর্মে ভটকাতে হবে তখন তোমাকে প্লেটফর্মে ট্রান্সফর্ম করে দেওয়া হবে একটা শরীর তোমাকে দেওয়া হবে ঠিক আছে সেই প্লেটফর্মটা এবার ধরো তুমি যার জন্য সুইসাইড করেছো বা যে তোমাকে কষ্ট দিয়েছে তুমি তার পেছনে পড়ে গেলে কারণ তখন তো তোমার কষ্ট হবে তুমি মুক্তিও পাচ্ছ না ইনফ্যাক্ট তুমি কিছু করতে পারছো তুমি দেখতে পাচ্ছ যে তোমাকে ছাড়া তোমার আপনজনেরা কতটা ভালো আছে তখন তুমি কষ্টে কিন্তু সেই মানুষগুলোর ক্ষতি করতে চাই অনেক সময় এটা বলা হয় তাকে যে আত্মহত্যা যেগুলো হয় তাদের ওই কাজগুলো বা শ্রদ্ধানুষ্ঠান বা তাদের অন্তিম সব সব কিছু কাজগুলো পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে মিটিয়ে নিতে হয় নাহলে টানে হ্যাঁ 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 এটা নাহলে টানে ঠিক আছে ইনফ্যাক্ট তোমাকে আমি একটা কথা বলেছি মারা যাওয়ার পর না আমাদের বাবা মায়েরাও আমাদের থাকে না আচ্ছা ঠিক আছে এটা অনেক সময় গয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়ে এখানে অনেক কনসপিরেসি থিওরি রয়েছে জিনিসটা নিয়ে গয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়ে বা তুমি একটা জিনিস দেখবে এখন মৎস্যমুখী হয় না শ্রদ্ধানুষ্ঠানের সময় এটা বলে সবাই যে খাবারটা দিয়ে পেছন করে তাকাবে হ্যাঁ ঠিক আছে তো এটার মধ্যে অনেক ছেড়ে রয়েছে যে এটা নাকি শুনেছি টানে আমি এখন অবধি এই জিনিস ফেস করিনি তাই আমার জানার বাইরে ঠিক আছে বাট যদি তুমি চাও সেই মানুষটা মুক্তি পেয়ে যাক শ্রদ্ধানুষ্ঠান ইজ মাস্ট আর যদি তুমি চাও যে সেই মানুষটা ভটকাতে থাকবে সেই মানুষটা কষ্ট পাক আফটার ডে তো কষ্ট পাক মানে তার সে কোনোদিন মুক্তি পাবে না যদি তার শ্রান্ত না আর ওই শ্রদ্ধানুষ্ঠানেই গাড়ুর পুরাণ পড়া হয় আচ্ছা ঠিক আছে শ্রদ্ধানুষ্ঠানের সময়ই গরুর পুরাণ পড়া হয় শ্রদ্ধানুষ্ঠান না হলে ওটাও হবে না আর তখন তোমার হচ্ছে সেই আত্মা কিন্তু মানে ওই প্লেটফর্মে আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে তুমি সুইসাইড করলে কি হয় তুমি যা ইচ্ছা করে নাও লাগাও তোমার আত্মা মুক্তি পাবে না এবার আমি তোমাকে বলছি এবার আমি তোমাকে বলছি ওই যে পঁয়ত্রিশ বছর যে প্লেটফর্মে ঘুরবে পঁয়ত্রিশ বছর পর নিয়ে মানে সত্তর বছর যখন ওই লাইফ সাইকেলটা কমপ্লিট হলো তারপর আবার ওকে মানুষ হিসাবে জন্ম নেওয়াতে হবে আচ্ছা সেম সিচুয়েশন হতে আবার ফেলবে ওই পঁয়ত্রিশ বছরের মাথায় গিয়ে বুঝতে পারলেন এই কারণে ও সুইসাইড আবার ওর ব্রেক আপটা পড়াবে যতদিন না ওই সিচুয়েশনটাকে সারভাইভ করবে ফাইট ব্যাক করে ফর্মে হিউম্যান ফর্মে যতদিন না ও ওই জায়গাটা থেকে ব্রেক আউট করে বেরোবে ঠিক আছে আর মনে চলবে না তোমাকে ভগবান ওই সিচুয়েশনে ফেলছে মানে তোমাকে ওই জায়গাটা থেকে জিতে বেরোতে হবে এনিথিং ইট ক্যান মানে তুমি যা কিছু হতে পারে তোমার লাইফে তুমি তোমার লাইফে সবাইকে হারিয়ে ফেলতে পারো তুমি একা হয়ে যেতে পারো তোমাকে সেই সিচুয়েশনে সারভাইভ করতে হবে যত পর্যন্ত না তোমার সময় আসছে তুমি মরবে সেদিনই যেদিনকে তোমার সময় আসবে তুমি নিজে থেকে এই ডিসিশনটা নিতে পারো তখন তুমি তোমার ইচ্ছায় কিন্তু এই পৃথিবীতে আসেন ঠিক আছে তো আমাদের লাইফটা কিন্তু এই লাইফটা আমাদের হিউম্যান লাইফটা কিন্তু ষাট থেকে সত্তর বছর কেউ পঞ্চাশ বছর বাজবে কেউ নব্বই বছর বাজবে তার পরের লাইফটা কিন্তু অনেক বড় আচ্ছা হ্যাঁ তার পরের লাইফটা কিন্তু অনেক বড় কারণ ওই প্লেটফর্ম বা আমাদের লাইফ আফটার ডেথ যে জিনিসটা ঠিক আছে মানে ওই যে টাইমটা ওইখানে টাইম কিন্তু খুব স্লো চলে আমাদের এখানে এগারো দিন মানে ওই লাইফের বিয়াল্লিশ দিন ওই এগারো দিনের মাথায় যে শ্রাদ্ধটা করা হয় না ঠিক আছে আমরা তো বলি তুমি দেখবো অনেকে বলবে যতদিন না শ্রাদ্ধা হচ্ছে সেই স্পিরিটটা বাড়ির আশেপাশেই থাকে সেই জায়গা চারপাশেই ঘুরে ঠিক আছে ওই টাইমটা হচ্ছে তার জার্নির টাইম তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ওই টাইমটা ঠিক আছে ওই যে এগারো দিনটা আমাদের এখানে এগারো দিন সে না দেখে তখন কিন্তু কিছু করে না জঙ্গুদ্রা তাকে দেখায় কারণ প্রথমে যখন আমাদের সোল আমাদের বডি ছেড়ে দেয় ঠিক আছে তারপর কিন্তু বারবার চেষ্টা করে আমাদের বডির মধ্যে ঢোকার প্রবেশ করার জীবন্ত হয়ে ওঠার কিন্তু সেটা পসিবল হয়ে ওঠে না কখনো তো ওকে শিকল দিয়ে বাঁধা হয় ওই সোলটাকে ওকে দেখানো হয় যে আচ্ছা শিকল দিয়ে বাঁধা হয় বলছো এটা কি ভালো ফর্ম করলেও শিকল দিয়ে বাঁধা হ্যাঁ তোমাকে নিয়ে তুমি তো নালে যাবে না তুমি তো নালে যাবে না এখানে আমি একটা ছোট্ট কাউন্টার করছি কিছুদিন আগে মানে তোমার একটা পডকাস্টে আমি শুনেছি এটা যে বলা হচ্ছে যে ফোর্স করে না তাহলে তো পৃথিবীর কোনো আত্মাই কোনো দিন মুক্তি পাবে না যদি কারণ দেখো আজকে আমি মারা যাওয়ার পর আমি নিশ্চয়ই আমার ফ্যামিলি ছেড়ে যেতে চাইবো আমি সারাদিন আমার বাড়িতে পড়তে হবে রাইট কারণ তখন আমাকে আমি যেতেই চাইবো দাদা তুমি যখন চোখের সামনে তোমার না মৃত দেহটাকে দেখতে পাবে যখন তুমি দেখতে পাবে যে শ্মশানে গিয়ে ঠিক আছে তারা দিচ্ছে সবাই কতক্ষণে বাড়ি ফিরতে পারে ঠিক আছে এগুলো আমি এক্সাম্পেল বলছি আস্তে আস্তে এগুলো কিন্তু সব কিছু আমি বলবো যে মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বলো বা বিষ্ণু ঠিক আছে এগুলো তারই সব মানে তার ম্যাজিক তারই সৃষ্টি কেন বলছি মানুষ আস্তে আস্তে মানে সব থেকে বেশি মানে এটা
যে তখন দেখবে যে আমাকে ছেড়েই কিন্তু তারা বেশ ভালো আছে তারা আমার রিপ্লেসমেন্টটা পেয়ে গেছে কখনো কখনো তারা আমার কথা মনে করছে বাট তারা আমার রিপ্লেসমেন্টটা পেয়ে গেছে তো এই কারণে এই এগারোটা দিন টাইম দেওয়া হয় ঠিক আছে তুমি একটা জিনিস দেখবে শ্রাদ্ধের দিন অবধি কিন্তু কেউ চোখের জল ফেলে না এগারো দিন বা বারো দিন যখন কিন্তু ওই মৎস্যমুখী হয় বা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়ে গেছে যখন সবাই খায় ওই চোখের জল কিন্তু কেউ ফেলে না তো এই জিনিস এই টাইম পিরিয়ডটা কিন্তু আমাদের ওই স্পিরিটটা তখন সারভাইভ করে নেয় ও বুঝে যায় যে ওর এই পৃথিবীতে আর কোনো মোমায়া নেই ঠিক আছে তখন এবারও ইভোলোক ছাড়ার জন্য প্রিপেয়ার হয়ে যায় বুঝতে পারি মানে হ্যাঁ যে বিষয়টা আমি যদি দেখো বিষয়গুলো যদি রিয়ালি হয় ওকে আমি তো কারো কিছু বলতে পারি না যাই হোক কারণ কেউই দেখেনি কিন্তু রিয়েল হলে আমি শুধু এই জিনিসটাই ভাবছি যে কতটা প্যাথেটিক একটা পক্ষে যে সে সবই দেখতে পাচ্ছে মানে হয়তো ছুটেও পারছে না কিছু বলতেও পারছে না সে ছিল যেটা আমি বলি দুটো ঘটনা আমাদের ফ্যামিলিতে একটা হচ্ছে আমি তখন বোধ হয় ছোটো কি হয়তো মা প্রেগনেন্ট ছিল সেই টাইমে আমাদের পাশের বাড়ির এক কাকিমা হসপিটালে ভর্তি ছিল কোনো শারীরিক কারণে সে রাত্রিবেলা রাত্রিবেলা আমরা সবাই ঘুরে পড়ি মা দাদা ঘুরে পড়ে বাবা আলাদা মা ঠিক মাঝরাতে হঠাৎ পরেও বলেছে অনেকবার মাঝরাতে হঠাৎ দেখছি সেই কাকিমাটা মানে মশারির বাইরে দাঁড়িয়ে মানে সে বলছে মাকে যে মেজিদি ভাই আমার মেয়েকে দেখ মা বলছে আমি স্পষ্ট এরাও শুনতে পাচ্ছি একজন বলল মানে সেই দিনই মানে বোরবেলা মারা যায় কাকিমা পরের দিন খবর আসে যথাই তারপর সাধ্য যা হয় হয় তারও বহু দিন মোটামুটি কিছুদিন পর আমাদের রান্নাঘরে মানে গ্রিল আছে লোহার গ্রিল সেখান থেকে সামনের বাড়ির দরজা প্লাস তার বাড়ির জানলাটা দেখা যায় তো মা বলছে আমি স্পষ্ট রান্নাঘর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সন্ধ্যে আটটা সাড়ে আটটা বাজে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কাকিমা সেই জানলার রড দিয়ে মেয়ের দিকে থাকে মানে ঘরে তখন খেলা করত তা মানে মা বলছে আমি দেখছি হাত পাত কাঁপছই আমি স্পষ্ট দেখছি যে দাঁড়িয়ে আছে সে দেখছে মেয়ের দিকে ইভেন আমার ঠাকুমা যখন মারা যায় আমার ঠাকুমা মারা যায় দু তিন একটা ঘরে একটা ইয়ের সেন দেওয়া হতো মানে যেহেতু একটু পচে গেছিলো কিছু সেনটা ঠাকুমা মারা যাওয়ার দিন একদম সব ফেলে দেয় থিংস পড়ো আর সিও সেটা নিয়ে একটা ছোটো কথা বলছে আমার একটা বন্ধুর বাড়িতে তার কাকা বা মামা এমন একটা মারা গেছিল ঠিক আছে বাগবাজারেই থাকে আমার সে বন্ধু যেদিন মারা যায় দিন গড়ি নিয়ে চলে যাওয়া যায় সন্ধেবেলার পর থেকে ওই আটটা সাড়ে আটটার পর থেকে গোটা বাড়িতে ওই ধূপের গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছিল যেই ধূপটা দিন গড়ির সাথে দেওয়া হয় হ্যাঁ পুরো বাড়িতে আপ টু সারা রাত পাওয়া গেছে পরের দিন সকাল থেকে পাওয়া যায় ওই ধূপকা দিতে আমার বাড়িতে সেম ওই সেন্টার ছিল আবার ইভেন শ্রাদ্ধ আগের দিন রাত্রিবেলা সন্ধেবেলা বিকেল সন্ধেবেলা ছাদে কাপড় মেলা মা আমার ছোট খুশির ছেলে আমার দাদা তিনজন ছাদে গেছে তারপর তুলছে এমনি কথা বলছে তো আমাদের বাড়ির ওখানে একটা দেবদারু গাছ বাড়ির ভেতরে একটা দেবদারু গাছ আছে মা দাদা স্পষ্ট বলছে আমার দাদা আমার থেকে ছ বছর বড় আমার ঠাকুমা মারা গেছে দু হাজার উনিশে মানে চার বছর আগে দাদা স্পষ্ট বলছে মা ওই দেখো গাছের ওপর ঠাকুমা বসে আছে মাও দেখতে পাচ্ছে না কেউ মা কার যে অজরে মানে ছাড়ি যে এফি ঠাকুমা মা কার যে কোথায় বলছে তুমি দেখতে পাচ্ছ না ওই দেখো গাছের ওপর বসে আছে ঠাকুমা এদিকে তাকিয়ে আছে দাদাও কার যে পরের দিন সকালবেলা মা গিয়ে দেখছে গাছের মগডালটা মারা মানে চার বছর আগে ব্যাপার দাদা স্পষ্ট দেখছে এরকম সন্ধেবেলা মা দাদা পিসির ছেলে পিসির ছেলে ভয়েতে মাকে জড়িয়ে সে যদি চায় সে তোমাকে দেখা দেবে হ্যাঁ তুমি দেখতে পারো সে যদি চায় ঠিক আছে মানে এই পাওয়ারটা তার মধ্যে থাকছে এটা এটা কি এগারো দিনের মধ্যে না তারপরে তারপরেও হতে পারে যদি সে ব্যক্তি না পায় না পায় মানে যদি কিন্তু ওর ঠাকুমার ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু মানে নর্মাল ডেটটি ছিল ওকে বলছি তাই অনেকের টান থেকে যায় আচ্ছা অনেকের টান থেকে যায় অনেকে না মায়া ছাড়তে পারে না ঠিক আছে আর আমি তোমার কথা বলছি ম্যাক্সিমাম টাইমে কি হয় সাপোজ আমার যদি এই ঘরটায় বলো আমার সব থেকে প্রিয় জায়গা হচ্ছে এইটা সব থেকে প্রিয় জায়গা তুমি যদি আমাকে এখানে সারাদিন বসিয়ে দাও আমি সারাদিন এখানে বসে থাকবে ঠিক আছে আমার ওই ঘরেও যেতে হবে না বা আমাকে এখান থেকে মুভও করতে হবে আমি সারাদিন এখানে বসে থাকবো সাপোজ আমার যদি এই বাড়িতে ডেথ হয়ে যায় না আমার স্পিরিটটা এই অবজেক্টটাকে নিয়ে নেবে এই অবজেক্টটার মধ্যে থেকে যাবে স্পিরিট একটা অবজেক্ট খোঁজে ঠিক আছে যত দিন যায় স্পিরিটেরও বয়স বাঁচতে থাকে তো ওই অবজেক্টটাকে ধরে রাখ ঠিক আছে তো তুমি আমাকে যে প্রশ্নটা পড়লে সেই প্রশ্নটার উত্তরই দেওয়া হয়নি এখন যে ভূতকে কিছু রাতের বেলাতেই দেখা যায় ব্যাপারটা তা নয় ভূত এভরি টাইম থাকে বা স্পিরিট প্রেতাত্মা এভরি টাইম থাকে ঠিক আছে কিন্তু রাতের বেলায় ওদের পাওয়ারটা বেশি হয় তার কারণ যদি তুমি ওয়েস্টার্ন পুরানে যাও পশ্চিম পুরানে যাও 
যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল দুপুর তিনটের সময় দ্যাট ইজ দ্য হোলিয়েস্ট টাইম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সব থেকে পবিত্র সময় হচ্ছে দুপুর তিনটে ডেভিল চুজ করেছিল ঠিক তার উল্টোটা বুঝতে পারে যিশু খ্রিস্টকে দুপুর তিনটের সময় ক্রুশবিদ্ধ করা হয় হ্যাঁ ওটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবীতে সব থেকে পবিত্র সময় এই এই টাইমটা দেন যত ঠিক আছে সুপার ন্যাচারাল মানে প্রতিকারের কাজ করা হয় এই দুপুর তিনটের সময় করা হয় ঠিক আছে তার এই টাইমটাতে সুপার ন্যাচারাল পাওয়ারের পাওয়ার খুব কম থাকে কারণ এটা সব থেকে পবিত্র সময় ডেভিল চুজ করেছিল এর ঠিক উল্টোটা মানে রাত্রি তিনটে ঠিক আছে রাত্রি তিনটে থেকে চারটের টাইমে তুমি যত বড় তান্ত্রিক হয়ে যাও যত বড়ই তন্ত্র সাধক হয়ে যাও তবে পারবে না ওদের সব এরপর আমি যে ইনসিডেন্টটা আসবো যেই ঘটনাটা যেটা ঘটেছিল ঠিক আছে তুমি শুনবে মানে আমাদের কেউ হেল্প করছিল না ওই টাইমটা ইনসাইড বলে দিচ্ছিল যে চারটের আগে আমরা হেল্প করতে পারবো না আচ্ছা বলে চার ভোর চারটের আগে আমরা হেল্প করতে পারবো না বলে দেওয়া হয়েছিল ইনফ্যাক্ট তারা হেল্প করতে পারেও নি তারা একটা সমসাময়িক টেম্পো একটা টেম্পোরারি জাস্ট কয়েক ঘন্টার একটা প্রতিকার দিয়েছিল তারা হেল্প করতে পারেও নি আমাকে আমাদেরকে সেই জিনিসটা নিয়ে তিন থেকে চার মাস ভুগতে হয়েছিল বলো বলো ঘটনাটা বলছি এই ঘটনাটা দেখো আমি না সত্যি কথা বলতে গেলে ভোট পেলে তো আমার হ্যাঁ আমি হয়তো এখনও ওয়াশরুম গেলে রাতের বেলা যেহেতু আমি নাইট শিফটের চাকরি করি আমি যদি রাতের বেলা ওয়াশরুম যাই আমি ঘরের সব লাইট বাড়ির সব লাইট জ্বালিয়ে তারপর ওয়াশরুম যাই ঠিক আছে কারণ ওয়াশরুম জায়গাটা কিন্তু খুব খারাপ ঠিক আছে জায়গাটা খুব ঠান্ডা থাকে ওয়াশরুম একটা ঠান্ডা জায়গা আর এরা কিন্তু ওই জায়গাটাতেই বিলং করে ঠিক আছে আর যত তুমি আলো জ্বালিয়ে রাখবে ঠিক আছে তত পজিটিভিটি বেশি তোমার অরাটা ভালো হবে অরাটা ভালো থাকবে যদি তোমার আলো থাকে দেখবে সবাই লাইটের কথা বলে ঠিক আছে তো আলো যত বেশি থাকবে তোমার অরা তত ভালো হবে যত অন্ধকার কিন্তু তত ওদের অরা ভালো থাকবে ঠিক আছে তো এবার আমি একটা কথা বলছি তো আমি যত না এদের ভয় পাই আমি পুলিশ ফুলিশকে একটু বেশি ভয় পাই মানে পুলিশ দেখলে আমার একটা না সাফোকেটিং লাগে ঠিক আছে তো যাই হোক দু হাজার কুড়ি যে বছর লকডাউন প্রথম হলো কোভিড ফার্স্ট এলো দুর্গা পুজো আগের কথা বলছি তো আমরা না কি করতাম তখন সবে সবে লকডাউনটা উঠেছে জুন মাসের আট তারিখে লকডাউন উঠেছে তো আমরা অফিস থেকে আসতাম এসে গাড়ি নিয়ে বন্ধুদের সাথে গাড়ি ফাঁড়ি নিয়ে একটু ঘুরতে বেরোতাম ধরো রাত্রি বেলা রাতের বেলা করে রাতের বেলা মানে ওই ধরো অফিস থেকে ফিরলাম আটটা খাওয়া দাওয়া করলাম ফ্রেশ হলাম দশটা সাড়ে দশটা নাম বেরোলাম বারোটা সাড়ে বারোটার মধ্যে বাড়ি চলে এলাম এরকমই একদিন আমরা বেরিয়েছিলাম রাত্রিবেলা সেদিন বেরোতে বেরোতে এগারোটা বেজে গেছিল এগারোটা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছিলো কিন্তু আমাদের কথা ছিল যে আমরা উল্টোডাঙা যাবো উল্টোডাঙা থেকে মানে একটু ঘুরে সর্টলে ফর্টলে ঘুরে চলে আসবে ঠিক আছে কিন্তু সেখানে আমাদের একটা বন্ধু পাকামিটা করে আছে হঠাৎ করে দেখি ওই এয়ারপোর্টের দিকে গাড়িটা ঘুরিয়ে দেয় তখন আমার ভয়টা কী লাগছিল যে লকডাউনের টাইম ঠিক আছে আর তখন প্রচুর রেস্ট্রিকশান হ্যাঁ হ্যাঁ ওই টাইমে যদি পুলিশ ধরে একবার এয়ারপোর্ট ফেয়ারপোর্ট সাইডে তখন কিন্তু বাট ফাইন করবে একটা বাজে হ্যারেসমেন্ট হবে আমার ওই প্রবলেমটাই লাগছিল তো কী হয়েছে তা আমি বারবার করে বলছিলাম যে যাচ্ছিস টা কোথা ঠিক আছে তোরা এক কাজ কর তোরা যা আমাকে নামিয়ে দে এই যে যেমন বললাম ইন্টিউশন পাওয়ার কাজ করছিল আমারও সেম ইন্টিউশন পাওয়ার কাজ করছিল কিছু একটা এবার খারাপ হতে চলেছে যে ওরা মিথ্যে কথা বলে নিয়ে গেল একটা খারাপ কিছু হতে চলেছে আর এটা কিন্তু একটা জেনুইন স্টোরি ঠিক আছে মানে এই এখন টাটকা তাজা একটা স্টো মানে স্মৃতি যেটা বিগত তিন বছর আগে আমার সাথে ঘটেছে দুর্গাপুজোর আগে আগে ঘটেছিল দুর্গাপুজোর দ্বিতীয় আর রাত্রে বেড়ায় ওকে তো কী হয়েছিল আমরা যাচ্ছি তো ওইখানে ছিল মানে গাড়িটা ছিল অমিত বলে আমার একটা বন্ধু ওর ওয়াইফ ছিল শর্মিষ্ঠা গাড়িটা চালাচ্ছিল অরিজিত বলে একটা বন্ধু আমি রজত আর রজতের একটা বন্ধু আমরা টোটাল ছজন মতন ছিলাম ছ সাতজন মতন ছিলাম তো আমাকে বলা হলো আমরা যাচ্ছি বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস ওয়ে আচ্ছা ঠিক আছে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস ওয়েতে আমরা যাচ্ছি ভালো কথা কী করতে যাচ্ছি ওই দিনের আগে আমি কোনো দিন কিন্তু বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস ওয়েতে যাইনি দ্যাট ইজ মাই ফার্স্ট টাইম ওটা আমার প্রথম যাওয়া ছিল ওরা আমাকে বলল যে ওরা যাচ্ছে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস ওয়েতে তো আমি না একটু অবাক হলাম কারণ লাইফে ওটাই আমার প্রথম বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস হয়ে যাওয়া মানে আমি জানিছি যে আমি বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস হয়ে যাচ্ছি তার আগে আমি বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস ওয়ের ওপর দিয়ে দুর্গানগর গেছি ঠিক আছে আমি পড়তে যেতাম উত্তর পাড়াতে ঠিক আছে ওই হাইওয়ের ওপর দিয়েই যেতাম তো যাই হোক আমাকে বলা হলো বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস ওয়ে কী করতে যাবো আমরা রাতের বেলা একটু ম্যাগি খাবো চা খাবো পুজোর আগে তো খোলাই থাকে আর ন্যাচারালি তুমি বিশ্বাস করবে না তারপর আমি যতবার গেছি বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস ওয়েতে আমি ওই টাইমে কিন্তু
তো গাড়িটা ওরা একটা জায়গায় দাঁড়ানো হয় আমি পেছনের যে দুটো বন্ধু বললাম ওই রজত আর একজন ঠিক আছে ওর যে বন্ধুটা ওরা কিন্তু ড্রিঙ্ক করছিল গাড়ি নিয়ে ঠিক আছে গাড়ির মধ্যে ড্রিঙ্ক করছিল তো গাড়িটা একটা জায়গায় দাঁড় করানো হয় এবার দেখো সবাই মিলে একসাথে রয়েছি সিগারেট আনতে হবে ঠিক আছে অরিজিৎ বলে আমাদের যে বন্ধুটা ঠিক আছে ব্যাপারটা বলছি আমরা না ওকে মুসিবত বলি কেন বিপদ আমাদের তারা করে তো ও নিজে বিপদকে তারা করে অরিজিৎ বলে বন্ধুটা বললাম তোরা বস আমি যাচ্ছি সিগারেট আনতে একটা অচেনা অজানা জায়গায় আমি যাবো কেন একা রাইট তার উপর অত রাত যেখানে তখন কিন্তু অলরেডি বারোটা মেসে গেছে ঠিক আছে তো ও বললো আমি একা যাচ্ছি আমি বললাম ঠিক আছে যা ও যেই বেরিয়ে গেল রজত আর রজতের যে বন্ধু ওরা দুজন আমি হঠাৎ করে নোটিস করে না যে ওরা দুজন গাড়ির পে ওরা পেছন দিকটা বসে স্করপিও গাড়ি ছিল পেছন দিকটা থেকে হট করে বেরিয়ে গেল বেরিয়ে বাইরেটা গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমি গাড়িতে একা বসে আছি আমার আমি আমি কো ড্রাইভার সিটে বসেছিলাম আমার পেছনের সিটটাতে অমিত আর শর্মিষ্টা মানে যাদের গাড়ি ওরা দুজন বসে হঠাৎ করে শর্মিষ্টা বলে উঠল আমার খোঁজের বাথরুম পেয়েছে আমার খোঁজের বাথরুম পেয়েছে আমি বলছি দেখ ও যত জোরে গাড়ি চালাবে ঠিক আছে তাতে হার্ডলি পনেরোটা মিনিট হচ্ছে আমাদের বাড়ি ফিরতে টাইম লাগবে তুই বাড়িতে গিয়ে করিস অলরেডি রাত্রি পনে একটা এই মুহূর্তে আমার মনে হয় না তুই এখন কোথাও আমার তো মাথাতে আসছে না যে ওরা কি ভাবছে আমি ভাবছি পেন ইউজ টয়লেট বা কোনো রকম পেন ল্যাটরিনের কথা বলছে আমি এখানে তুই পাবি না বলছে কেন জঙ্গল আছে জঙ্গলে শুনে যাও আমি একটু অবাক হলাম দেখো একটা কথা বলছি একটা সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ কোনো দিন বলবে রাতের বেলা আমি জঙ্গলে যাবো টয়লেট করতে তার যত জোরেই বাথরুম বাড়তে মহিলাদের একটা এই হাইজিন এইসবের ব্যাপার থেকে থাকি ঠিক আছে একটা ছেলে হতো আলাদা ব্যাপার তুমি দাঁড়িয়ে যেখানে ইচ্ছে হতো সে বলছে আমি জঙ্গলে চলে যাবো ঠিক আছে আমি বলছি কি পাবো গেছিস কারণ দেখো একটা কথা বলছি তো আমি আজকে একটা কথা অডিয়েন্সকেও বলছি রাত্রিবেলা একটা থেকে তিনটে অবধি চেষ্টা মানে রাস্তায় থাকতে পারো যে কোনো পজিশনে থাকতে পারো যে কোনো রকম সিচুয়েশনে থাকতে পারো সবসময় চেষ্টা করবে যাতে কখনো রাস্তা বাথরুম না করতে হয় তুমি কোনো টয়লেটে গিয়ে করছো এই পেয়ার নিউজে করছো রাস্তায় তারা খোলা বাথরুম থাকে সেখানে করছো তো কখন খোলা জায়গায় খোলা আকাশের মিশে দাঁড়িয়ে বাথরুম পড়বে না ঠিক আছে ওরা কিন্তু মানে আমি যাদের কথা বলছি তারা কিন্তু এই জিনিসটা সব থেকে বেশি ঘেন না পায় সব থেকে বেশি ঘেন না পায় তুমি যদি কোথাও ভূতের ভয় পাও আর যদি তুমি নিজের এটা ইউরিন ছিটিয়ে নাও সে তোমায় কোনো দিন ধরতে পারবে না আজ অবধি কোনো দিন শুনেছে কোনো মাতালকে ভূতে ধরেছে ওরা মদের গন্ধ সহ্য করতে পারে না আর ইউরিনের গন্ধ সহ্য করতে পারে না ঠিক আছে কিন্তু যদি বাঁচতে বসে যাও তাহলে বলবো রাত্রিবেলা দশটা এগারোটার পর পারফিউমটা ইউজ না করো যদি রাস্তায় যাও প্রচণ্ড পরিমাণে অ্যাট্রাক্ট করে পারফিউমটা এত বাজবে পারফিউম আতর মানে যত বেশি সুগন্ধ যত চড়া গন্ধ তত বেশি অ্যাট্রাক্ট করে তো এবার ঘটনাটা বলি হঠাৎ করে বলছে বাথরুমে আমি বহুবার না করেছি আমি অনেকবার বারণ করেছি ওরা শোনেনি ওর যে হাজব্যান্ড সে বলছে ঠিক আছে আমি তো যাচ্ছি ওর সাথে প্রবলেমটা কী আছে আমি তখন বললাম ভাই এবার তোদের ব্যাপার তোর ওয়াইস রেসপন্সিবিলিটি তোর তুই নিয়ে যা আমি বসে আছি তুমি বিশ্বাস করবো না ততক্ষণে রজত আর রজতের ওই বন্ধুটা চলে এসছে এরা দুজন যে গেছে টয়লেট করতে প্রায় দশ থেকে বারো মিনিট আসছে না ওকে ততক্ষণে অরিজিৎ সিগারেট নিয়ে চলে এসছে এরা দুজন আসছে না বাকি সবাই আমরা কিন্তু গাড়িতে তার মাঝখানে একটা টাইম ছিল যে টাইমটা আমি একা গাড়িতে বসেছিলাম কেউ ছিল না গাড়ি নিয়ে আর তখন আমার ফেটে হাতে চলে এসছিল ট্রেন একটা আমার হাইওয়ে যার দুপাশে জঙ্গল ঠিক আছে ব্যাপারের লাইট জ্বলছে শুধুমাত্র আর পুরো অন্ধকার রাত্রে পনে আটটা কীরকম লাগবে তবে বাবু তোমার একটা আমি বলছি আমি আটটার সময় যাচ্ছিলাম হ্যাঁ একটা রাস্তায় আমি না মানে বাস বোন মানে দু দিক দিয়ে বোন করে রয়েছে বাইক নিয়ে যাচ্ছে একা চারিদিকে কাউকে দেখছি না অনেকক্ষণ পর পর একটা ধরো বাইক আসছে এই যাচ্ছে আমি ভয়ে ওকে ফোন করেছি বাই তুই ফোনে থাক এত ভয় লাগছিল হ্যাঁ এরকম যশোর রোডের রাস্তায় তো তবে এটা হ্যাঁ যশোর রোড না আমাদের ওদিকে আচ্ছা আমাদের ওদিকে তুমি এটা বললে দু সাইড দিয়ে গাছ মাঝখান থেকে রাস্তায় এই যশোর রোড যে রাস্তাটা বনগাঁর দিকে যাচ্ছে এটা তুমি পেয়ে যাবে মানে এরকম পুরো ভিউটা এরকমই থাকে যাই হোক তারপর কি হলো তারপর গাড়িতে আমরা সবাই বসে আছি হঠাৎ করে কিছুক্ষণ পর দেখছি ওরা দুজন হেঁটে 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 আসছে এসে গাড়িতে বসেছে এবার ওর ওই যে সবাই যে গাড়ি থেকে নেমে গেছিলো আমি ছিলাম তো কোটাই বাস সেটা আমি কী করেছিলাম আমি উঠে না মিডলে চলে এসেছিলাম ঠিক আছে আমার একটু ভয় লাগছিলো আমি উঠে মিডলে চলে এসেছিলাম তো আসতে এবার অমিত শর্মিষ্ঠা ওরা দুজন মাঝখানে এসে বসেছে হ্যাঁ না ওরা দুজন মাঝখানে বসেছে শর্মিষ্ঠা এসে বসে মাঝখানে অমিত বলবে ঠিক আছে তাহলে আমি গিয়ে কোটাই বাস সিটটায় বসছি এবার যার যে দুজন পেছনে বসেছিল সেদু এ
আমার না ডাউট হয়েছে তখন ও যখনই বলেছে ঘাড়ের কাজটা যারা করছে আমার ডাউট হয়েছে আমি ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে দেখছি ওর ঘাড় থেকে পিট অব্দি এরম তিনটা আসলেন আচ্ছা ওটা দেখে না আমার শর্ট হয়ে গেছে আমি লিটারেলি শীতকার চ্যাচামেচি শুরু করেছি তখন যে তোদেরকে আমি বারোলে পড়েছিলাম যে জঙ্গলে যাস না এক তো রাত্রি পনে একটা তার ওপর তো রেখে আসে না না ওরকম ওর মানে ওর বটটা না এক্সট্রা পাকা বন্ধু রূপে হয় মানে একটা এক্সট্রা পাকা ছেলে থাকে মানে তার আগে কী হয়েছে বলছি মানে বলেন প্রত্যেকটা ঘটনা একটার সাথে একটা মিলে যায় তো এরকম আমি যেখানে থাকি আমি একটু ওই ভূত ফুতের গল্প বেশি করে ওর পরে রকম আমার সামনে কোনো দিন এলে আমি দেখিয়ে দেবো যে এইসব কিছু হয় না আমি বুঝে নেবো আমি একাই কাফি ঠিক আছে এরকম ধরনের স্টেটমেন্ট দেয় তো সেদিনকেও আমরা বলছি যে যেদিন সামনে পড়ে যাবি সেদিনকে বুঝতে পারবি এবার দেখছি ওই পিঠে তিনখানা আঁচড়ের দাগ আর খুব সূক্ষ্ম আঁচড়ের দাগ বাট কিন্তু ডিম সরু কিন্তু ডিম রক্ত বেরিয়ে গেছে ঠিক আছে বলছি এটা কী করো মানে আমি অলরেডি আমি কানেক্ট করতে শুরু করেছি তখন ব্যাপারটা যেরকম কিছু একটা ভুল ভাল তো কিছু হয়েছে কিন্তু এরপরের যে ঘটনাটা সেটা সব থেকে বেশি ভয় লাগবে মানে আমি তখন বললাম যে গাড়ির কাঁচগুলো তুলে নে এটা হবে এটা হয়েছিল আমার সব থেকে বড় ভুল গাড়ির কাঁচগুলো তুলে দেয় আর তাড়াতাড়ি এখান থেকে গাড়িটা নিয়ে বেরোবো কারণ আমি ভাবছি হয়তো ওখানেই আছে হ্যাঁ ঠিক আছে গাড়িটা নিয়ে খানিকটা এগিয়েছে এগোতে এগোতে হঠাৎ করে আমার কেন জানি না মনে হলো একটা ঠান্ডা হাওয়া খেলে গেল গাড়ির ভেতরে আমার না ভয় লেগে গেছে হ্যাঁ আমি তখন অমিত কে বললাম অমিত তুই চোখকে চলে আমি সামনের সিটটায় চলে যাচ্ছি তুই ওর পাশে বস আমি কি করেছি সামনের সিটটায় বসে হনুমান চালিসা চালিয়ে দিচ্ছি গাড়ির সব কটা জানলা বন্ধ হ্যাঁ গাড়ির প্রত্যেকটা জানলা বন্ধ আমি হনুমান চালিসা চালিয়ে দিই যেই হনুমান চালিসাটা চালিয়েছি তুমি ধরো গাড়িটা হয়তো খুব বেশি হলে পঞ্চাশ মিটার ডিস্টেন্স কভার করেছে তখন আমরা বেলগড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে ছেড়ে বেরোই শর্মিষ্টা পেছন থেকে নিভৎস ছেড়ে চিৎকার করে উঠেছে ঠিক আছে ওই কী হয়েছে দেখছি কি ওর হাতের এইখান থেকে এতখানি আঁচড়ের দাগ এখান থেকে এতখানি আঁচড়ের দাগ আমি বলছি আমার গায়ে কাঁটা দেখছি রিচুয়ালি আমি চোখের সামনে দেখছি বড় কাঁটা মানে এটা কি আমরা যদি হনুমান চালিসা ওখানে না চালাতাম ও ওর সাথে করেই ওর বাড়ি উঠতে যেত ব্যাপারটা বুঝতে পারে বুঝতে পারে ওর সাথে ওর বাড়ি উঠতে যেত যেহেতু গাড়ির কাঁচটা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি ও বেরোতে পারছে না এবারও ছটপট করছে এবার আমরা সেটাও বুঝতে পারিনি যে ছটপট করছে বেরোতে চাইছে বেরোতে পারছে না পারছে না বলে আঘাত করছে আঘাত করছে ঠিক আছে হনুমান চালিসা কখনো চলছে আমি তোমাকে এইমাত্র দেখলাম দেখলাম একটা ঘোরালাম তুই আবার চিৎকার করলে আমি ঘুরে দেখছি যে তোমার মুখের এখান থেকে আসো তিনখানা আমার চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটছে ঠিক আছে মানে কি হয়েছে হনুমান চালিসাটা চলছে গাড়িটাও চলছে তখন দেখবে বেলবড়ি এক্সপ্রেসে যখন তুমি ছেড়ে বেরোচ্ছ বাঁ হাতে একটা রাস্তা চলে যায় যেই রাস্তা দিয়ে সোজা বেরোলে ডানলপের মোড় পড়ে শর্টকাট ওই রাস্তাটা ঠিক আছে তো তখন ওই টার্নিংটা আমরা ক্রস করেছি ঠিক আছে তখন আমাকে অরিজিৎ বলে বন্ধুটা বললো ভাই গানটা গানটা বন্ধ করে দে এই মানে হনুমান চালিসাটা বন্ধ করে তখন গাড়ির ফ্যাচ খোলো নি খুলি গাড়ির ফ্যাচটা লাস্ট অব দি খোলে নি আচ্ছা এটা হচ্ছে সব থেকে বড় বোম ঠিক আছে আমার আমাদের মাথা কাজ করেনি বুঝলেন না আমরাই বলছি আমাদের ভয় লাগে যেহেতু উইন্ডো সিটে বসে আছে ও যাতে দরজা ফুলে না বেনিয়ে যায় আমি ওর একটা হাত ধরে রেখেছিলাম ওর হাজব্যান্ডকে বলেছিলাম ওর একটা হাত ধরে রাখ ধরে রাখ তো আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে আমি তোমার একটা কথা যে আমার হনুমান চালিসা মুখস্থ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র মুখস্থ ঠিক আছে আমি কৃষ্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কিছু মন্ত্র মুখস্থ নেই তখন আমার ওইগুলো ছিল না ঠিক আছে ও তো ওই জিনিসটা সহ্য করতে পারছে না ও হনুমান চালিসা নিতে পারছে না প্লাস বেরোনোর চেষ্টা করছে আমরা ওকে বেরোতেও দিচ্ছি না আপনি এবার দেখবেন হনুমান চালিসাটা বন্ধ হতে জিনিসটা থেমে গেল উৎপাতটা বন্ধ হয়ে গেল যখন গাড়িটা চলছে এবার এবার যার সাথে হচ্ছে ঘটনাটা সে মেয়েটাও তো যথেষ্ট টায়ার্ড হয়ে পড়েছে ঠিক আছে এবার এক্সপ্রেস কিছু করছে না বাট নর্মালি বসে রয়েছে ওর মতনই বিহেভ করছে তো যখন এবার না ওকে হাতটা ধরেই না আমার চোখটা লেগে যায় আমার চোখটা লেগে যায় এবার গাড়ির মধ্যে একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম যে টেম্পারেচার আপ ডাউন করছে গাড়ির ভেতরে ঠিক আছে তখন আমরা ধরে ফেলি যে গাড়ির ভেতরেই কিছু না কিছু একটা রয়েছে যেটা ফলো করতে করতে আসছে ঠিক আছে তো গাড়ির ভেতরেই রয়েছে তো তখন কী হয় আমার না চোখটা লেগে যায় আমি ভয়েতে চোখটা বন্ধ করে রাখি আর যেহেতু এতটা ইয়ে হয়ে গেছে আমার চোখটা লেগে যায় হঠাৎ করে অরিজিৎ বলে একটা বন্ধু যে বন্ধুরা গাড়ি চালাচ্ছে সে আমাকে আমি পায়ের মধ্যে টোকা মারছে হ্যাঁ কী হয়েছে বলছে সামনে দেয় ও আমাকে বলছে সামনে দেয় ওই সামনে কী দেখ এই বাস ফল দেয় বলছে তুই ঘুরে সামনে দেয় আমি এখন
মানে একটা অবয়ব যে একটা ছায়ামূর্তি বসে আছে এটা কেউ বিশ্বাস করে না বাট সেদিন সেই জিনিসটা আমি দেখেছিলাম ইনফ্যাক্ট আমার সাথে অরিজিত দেখেছিল কেউ একটা বসে আছে ওটা দেখেই না আমি সাথে সাথে মুখ ভুয়ে নিয়েছে ওটা দেখেই আমি সাথে সাথে মুখ ভুয়ে নিয়েছি ঠিক আছে তখন আমি অরিজিতকে বলছি যে অরিজিত বাড়িতে কিন্তু যাওয়া যাবে না বাড়িতে যাওয়া যাবে না অ্যাট এনি কস্ট অন্য কোথাও চাও আমি বলতে চাইছি না যে কোথায় চ অরিজিত বুদ্ধিমান ছেলে এক্সট্রা পাকা ছেলে তো বুদ্ধিমান ভরে ফেলে সে অন্য কোথাও চ কিন্তু তুই বাড়িতে যাস না কারণ আমি বুঝে গেছিলাম যে ও এত দূর ফলো করে এসছে ও ছাড়বে না ও বাড়ি অবধি যাবে কারণ আমি কি ভাবছি যে ও হয়তো বা টয়লেট করেছে হয়তো গলার আওয়াজ করেনি কিছু করেনি ও হয়তো টয়লেট করেছে টয়লেট করে তাই ধরে নিয়েছে আমি এটা ভাবছি যে ফলো করে এসছে আমি ভাবছি অন্য কোথাও নিয়েছে তখন আমরা কি বললাম কালিন্দের মুখ থেকে আমরা সোজা গাড়িটা ঢুকিয়ে দিলাম তোমার হচ্ছে দক্ষিণদারি বলে আমাদের এখানে একটা জায়গা রয়েছে উল্টোডাঙ্গার ওই দিকে যেখানে দুখানা পর পর মসজিদ রয়েছে অত রাতে তো মন্দির খোলা পাবো না মসজিদে কাউকে না কাউকে ফেলেও পেতে পারে তো যখন আমরা যাচ্ছি মসজিদের রাস্তায় মেয়েটা পেছন থেকে কন্টিনিউসলি বলছে তোরা যাচ্ছিস টা বল আমরা বলছি কোথাও যাচ্ছি না কোথাও যাচ্ছি না আমরা কন্টিনিউসলি না বলেছি যখন মসজিদের রাস্তাটায় ঢুকে গেছি না গাড়ির ওপরে ধূপ ধাপ করে আওয়াজ হচ্ছে মানে গাড়ির যে রুফ রুফের ওপর আওয়াজ হচ্ছে ঠিক আছে তখন অরিজিত বলে যে মঙ্গলটা সাথে সাথে কাঁচটা না নিয়ে মুক্তা বাড়িয়ে কাঁচা কাঁচা গালাগাল দিয়েছে এটাও বলে রাখছি ওরা কিন্তু কাঁচা গালাগালি সহ্য করতে পারেন মানে র ভাষায় যে গালাগালি ওরা সহ্য করতে পারেন ঠিক আছে পালিয়ে যাবে মানে টেম্পোরারিলি হলেও পালিয়ে যাবে তো তারপরে কি হলো আমরা গাড়ি থেকে নামলাম প্রতিষ্ঠাকে নিয়ে ডান দিকে মানে রাস্তাটা এরকম ধরো রাস্তা এদিকে একটা গলি গেছে একটু এগিয়ে মা দিকে আর একটা গলি গেছে ডান দিকে এক গলির ভেতরে মসজিদ আবার মা দিকে একটা বড় মসজিদ আছে ঠিক আছে যখন আমরা মসজিদের বাইরেটা গেলাম মসজিদের বাইরে কন্টিনিউসলি ওরা নক করে গেছে প্রায় এক ঘন্টার কাছাকাছি কন্টিনিউসলি কলিং বেল বাজেছি কন্টিনিউসলি নক করেছি কেউ আসেন কেউ আসেন কেউ দরজা খুলে মানে ওই মসজিদটার লাগো একটা বাড়িও ছিল কেউ দরজা খুলছে না শর্মিষ্ঠা হঠাৎ করে বলছে তুমি জল খাও আমার প্রচণ্ড জল তেষ্টা পাচ্ছে আমরা তখনও বুঝতে পারছি পারিনি যে ওটা শর্মিষ্ঠা বলছেই না আচ্ছা ঠিক আছে জল খাবো যখন বলেছি জল খাবো বলছি ঠিক আছে আমি আর অমিত যাচ্ছি অরিজিত আর রজত এখানে থাকো ঠিক আছে ও রজতের আর একটা বন্ধু ছিল সেই ছেলেটা মুসলিম ছিল রজতের যে বন্ধুটা ছিল সেই ছেলেটা মুসলিম ছিল তো এবার আমি না আমি আর অমিত আর হাজব্যান্ডকে এসেছি কারণ আমার ওকে কিছু বলার ছিল যে ওখানে কি হয়েছিল টয়লেট করার সময় মানে কি হয়েছিল যে ওকে আমি যখন রাস্তাতে জিজ্ঞেস করতে করতে বলছে না কিছু না কিছু হয়নি ঠিক আছে নর্মাল গেছে টয়লেট করে চলে এসছে চুল কি খোলা ছিল দিস ইজ দা মেন ফল মানে ম্যাক্সিমাম টাইমে মেয়েরা এই ভুলটা করে চুল খোলা হয় ঠিক আছে রাতের বেলা রাত্রি একটা তুমি চুল খুলে একটা জঙ্গলের মধ্যে বাথরুম করছো মানে তুমি নিজে ইনভিটেশান দিয়ে তাকে ডেকে এনেছো আমি তখনও এটাই ভাবছিলাম যে ও ইনভিটেশান দিয়ে ডেকে এনেছে বাট দ্য থিং ইজ সামথিং ডিফারেন্ট আচ্ছা জিনিসটা এখন তখনও ডিফারেন্ট আমাদের কাছে তখনও ধোঁয়াশা ব্যাপারটা যখন জলটা আনতে গেছে তুমি বিশ্বাস করবে না গাড়ির ভেতর তিন থেকে চারখানা জলের বোতল ছিল আমরা প্রত্যেকটা দরজা করেছি জলের বোতল বার করার জন্য সপ্তাহ জলের বোতল খালি প্রত্যেকটা একটা জল কিন্তু ওই জার্নিটার মধ্যে আমরা কেউ গাড়ির ভেতর জল পাইনি ঠিক আছে যখন কো ড্রাইভার সিটের দরজাটা খুললাম না সিট থেকে জলের বোতলটা মাটিতে পড়লো গড়িয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল বুঝতে পারছো মাটিতে গড়বো জলের বোতলটা গড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো এরা বেশ ঠিক আছে আমরা দরজাটা বন্ধ করে না খেচে নিচে দৌড়ে তোমার ছবি মসজিদের সামনে যাই যেখানে সমস্যা রয়েছে গিয়ে বলছে জল নেই দৌড়ে জল ও কী করতে চাইছিল ও না নিজের এক্সিস্টেন্সটা আমাদের ফিল করাতে চাইছিল কেন ভাবে যখন ও কিন্তু ওই যে বোতলের যে যে ঘটনাটা ঘটলো সেটাও হয়তো ও জানতো তার জন্য ও জল খাওয়ার কথা বলেছিল আর গিয়ে আমাদেরকে আমরা দেখেছি কিন্তু ওখানে জলের বোতলের কোনো বোতলে জল নেই যেই বোতলটায় জল ছিল সেটা গড়িয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো যখন আমরা দৌড়ে এসছি হাঁপাতে হাঁপাতে জল নেই ও না একটা বেঁধে কিচ্ছিল তবে একটা হাঁপ হেসেছিল জানো তো হ্যাঁ তো একটা বেঁধে গেছিল মানে খুব একটা তাচ্ছিল্য পাওয়ার মতো যে তোরা কিছু করতে পারবি না আমি দেখছি শর্মিষ্ঠা থ্রি কোয়ার্টার প্যান করেছি আমরা প্রত্যেকে দেখছি ওর পায়ের ওপর হাওয়াতে পায়ের ওপর আঁচড়ের দাগ করছে মানে বুঝতে পারছো আঁচড়ের দাগ মানে কেউ আঙুল দিয়ে ফাটছে না আমি দেখছি আস্তে আস্তে ওর পায়ের ওপর আঁচড়ের দাগটা ফুটে উঠছে ওটা দেখে না ওই যে নক করছিলাম আমরা মসজিদে মসজিদ থেকে তো কেউ আসেনি আশেপাশে তিন চারটে বাড়ি থেকে লোকজন বেরিয়ে এসছ
উল্টো দিকে যে গলিটা আছে তার ভেতরে একটা বড় মসজিদ আছে ওখানে তোমরা কাউকে না কাউকে পেয়ে যাবে তোমরা ওখানে যাও আমরা ওকে টানতে টানতে নিয়ে যাই ওই মসজিদে এবার ওই মসজিদের গলির ভেতর ঢোকার সময় ও কিছুতেই নিন বেড়া বুঝতে পারছে ও কিছুতেই ঢুকতে চাইছে না বলছে মা পচা মাংসের গন্ধ পাচ্ছে পচা মাংসের গন্ধ পাচ্ছে ও কিছুতেই ঢুকবে না ওর চুল কিন্তু তখন ফোলা পচা মাংসের গন্ধ পাচ্ছে আমি বলছি মা কোথায় মাংসের গন্ধ ওখানে দেখুন মাংসের গন্ধ হয়নি কোথায় মাংসের গন্ধ আমি ওকে বললাম তো ওই মসজিদ তো মানে অনেক বড় জায়গা বুঝতে পেরেছ তো ওই অনেক বড় জায়গা ওখানে একটা রিজার্ভার রয়েছে বিশাল বড় একটা রিজার্ভার রয়েছে আমি বললাম ফর্মিস্টা তুই রিজার্ভারটা ওখানে বসা ঠিক আছে আর ওর হাজব্যান্ড অমিত কে বললেন তুই ওর পাশে বস বসে আছে কন্টিনিউ আছে বলছে আমাকে জল দিলি না আমাকে জল দিলি না আমাকে জল দিলি না বলেই যাচ্ছে বলছে জলটা দে জলটা দে মানে এরকম না রিপিটেডলি বলে যাচ্ছে অরিজিৎ কী বলেছে ওর পাশে গিয়ে বসেছে এরকম সত্যি ছবিটা এখনও খোলা আছে মানে ওই ইশারায় বলছে আছে বেঁধে দে তুই বেঁধে দেখে ও বাঁধ দিয়ে হাতটা সরিয়ে নিয়েছে বলছে যে হাতের মধ্যে যে ঠান্ডা ফু দিচ্ছে হাওয়া লাগছে হাতের মধ্যে ঠান্ডা হাওয়া লাগছে সরে তখন ঠিক আছে বাদ দে এবার তখন ও কন্টিনিউয়াসলি জল চাইছে মেয়েটা আমাদের যে বললেন না যে রজত বলেছে বন্ধু ওর বন্ধুটা মুসলিম ছিল হ্যাঁ ও সাহস দেখিয়ে বলছো যে তোকে জল দে মর এবার এ রিয়াক্ট করতে শুরু করে জল দিবি না জল দেব না তুই দেখতে চাস তুই জল না দিলে কি করতে পারি রজতের বন্ধুটা ওকে একটা চর মেরে দিয়েছে রজত বলে যে বন্ধুটা তার যে ওই মুসলিম বন্ধুটা ওকে একটা মানে বিশাল ওই চর চর মেয়েটাকে আচ্ছা মেয়েটাকে চর মেরে দিয়েছে ওই চর আমি বলছি আমি আর তুমি যদি ওই চরটা খাই ওই চরটা খেয়ে শুয়ে পড়বে ঠিক আছে হয়তো দু ঘন্টা ঘুম থেকে উঠবো না এত চর মানে বিশাল চোর আওয়াজ হয়েছে ও না যা ঘাটটা এরকম ঘোরালো মুখটা এরকম ঘোরালো নোংরা নোংরা গালাগালি দিচ্ছে নোংরা নোংরা গালাগালি বলছে তোরা জানিস আমি চাইলে তোদেরকে এখানে পুঁতে দিয়ে চলে যেতে পারি চিৎকার মানে কি পুরো আশেপাশে কাঁপছে ঠিক আছে আশেপাশে এলাকা রীতিমতো কাঁপছে ও চিৎকারে সব ফ্ল্যাটে না লাইট জল লাইট জ্বালিয়ে দিচ্ছে সবাই মানে আশেপাশে যে বিল্ডিংগুলো আছে ওই বিল্ডিংয়ে লাইট জ্বলে উঠেছে সবাই জানলা দিয়ে ওকে মারছে কী হচ্ছে ওইটা দেখে আমার তখন ভয় লেগে যাচ্ছে আর ও যখন কথাটা বলছে ও বলা থেকে দুরকম ভয় লেগে সেদিন আমি বিশ্বাস করলাম যে এই জিনিসগুলো সত্যিই হয় যে দুরকম ভয়েস ঠিক আছে ফেরোসাস হয়ে যাওয়া এরকম ওই দিন আমি অন্য অন্য রকম একটা রূপ দেখেছিলাম ঠিক আছে মানে ওটা আমি তোমার তোমার এক্সপ্লেন করতে পারবো সামনে থেকে দেখবি সে বুঝতে পারি ঠিক আছে তখন আমি দুপা পিছিয়ে আসলে আমার তখন মনে হচ্ছিল কি ও না যে কোনো মুহূর্তে ওখান থেকে ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারে ঠিক আছে তো আমাকে ওকে ধরতে হবে তা আমি সেই বুঝে তিন চার পা পিছিয়ে আসি বুঝলে তখন আমি আর অরিজিৎ নিজেদের মধ্যে ডিসকাস করি যে ভাই মানে আর দেরি করাটা ঠিক হবে না মসজিদ কী করে মসজিদের না একটা জানলা ছিল ওই জানলাটা দিয়ে তোমার আমরা দেখছি দুটো চল্লিশ আচ্ছা রাত্রি দুটো চল্লিশ বাজে আমরা ওই জানলাটার ভেতর দিয়ে ঢুকে মসজিদের ভেতরের গেটটা খুলে ফেলি ভেতর থেকে ছিটকে নিয়ে লাগানো ছিল তো আমরা ওই জানলাটার ভেতর দিয়ে ঢুকে মসজিদের গেটটা খুলে ফেলি খুলে ওকে মসজিদে দেখো আমরা না ঠিক কথা বলতে গেলে মুসলিম রিলিজিয়ানের তো সেরকম কিছু জানি না ঠিক আছে যে ওদের কোথায় কোন চাদরে বসাতে হয় বা কোন জায়গায় বসাতে হয় কিন্তু কিছু আমি দেখছি ওকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার পরে মসজিদের ভেতর ঢোকানোর পরে ও কন্টিনিউয়াসলি যেই যেই মাদুরটার ওপর বসে ওরা নামাজটা পড়ে না যে চাদরটার ওপর বসে ও বারবার ওখানে গিয়ে শুয়ে পড়ছে আচ্ছা ফরমেশটা বারবার ওখানে গিয়ে শুয়ে যাবে এবার আমরা বলছি ও রেস্ট চাইছে ওকে একটু রেস্ট নিতে দেবে সেটা তোরা পাহারা দে হ্যাঁ আমি রজত আর অরিজিৎ এই তিনজন মিলে চলে গেছে ওপরে পুরো অন্ধকার একটা আটতলা বিল্ডিং পুরো অন্ধকার কোথায় যে কারা হয়েছে জানি না ঠিক আছে ওই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মানে পরপর এক একটা করে ফ্লোর আমরা এক্সপ্লোর করছি চারতলার ওপরে গিয়ে দেখছি একটা রুমের বাইরে অনেকগুলো জুতো রাখা বুঝতে পারলাম যে ওখানে কেউ আছে আমরা না ভেতরে ঢুকেছি ভেতরে পরপর পরপর সব মলাজি মলানা যারা থাকে ওদের গাজি পির ফির যারা থাকে শুয়ে আছে গিয়ে তাদেরকে দেখেছি এবার ওরা আমাদের থেকে ভয় পেয়ে গেছে যে কি হয়েছে কি হয়েছে আমরা পুরো ঘটনাটা এলাবোরেট করি বলছি এরকম ব্যাপার কিন্তু আমরা তো এখন যেতে পারবো না ওই ভাবো ওরকম সিচুয়েশন আর হচ্ছে আপনারা এক্ষুনি নিচে আসুন না হলে কিন্তু মেয়েটাকে বাঁচাতে পারবে আর ঠিক আছে তখন ওদের মধ্যে একজন বলে যে তোমার যাও গিয়ে দেখ নিচে এসে যখন দেখি যে মেয়েটা ওখানে শুয়ে আছে বলছে তোমরা কি পাগল এসো ওখানে শুয়ে এসো ও তো নিয়ে চলে যাবে ও আচ্ছা ওখানে কিন্তু শোয় ঠিক তোমরা ওই মানে অন্যদিকে শো হ্যাঁ তো ওই জায়গাটা মানে পবিত্র জায়গা একটা ওখানে তুমি শোয়ালে কিছু করতে হবে না ক্ষতি হয়ে যা
ঠিক আছে মানে পবিত্র জায়গাটা পবিত্র হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছো আর খুব নেগেটিভ যখন পজিটিভের উপর হাবি হয় না খুব বাজেভাবে হাবি হয় তখন পজিটিভ কিছু করতে পারে না ঠিক আছে যতক্ষণ না পজিটিভ নিজের পাওয়ারে আসে আর ওই টাইমটা তো ডেভেলস আওয়ার ঠিক আছে ওরা কন্টিনিউয়াসলি বলছে বলছে ওকে তোমরা ধরে রাখো ওকে বসিয়ে রাখো আমরা চারটে দাবি কিচ্ছু করতে পারবো কিচ্ছু করতে পারবো না ঠিক আছে তো তারপর জল ফল মানে বসিয়ে রাখা হয় মানে জলের মধ্যে মন্ত্র করে একটা মন্ত্র পড়ি ঠিক আছে তো বা মন্ত্রটা পড়ি ওর চোখে মুখে জলটা ছেটানো হয় মুখে জল দেওয়া হয় ঠিক আছে জলটা ওকে খাওয়ানো হয় ইনফ্যাক্ট ওর হাজব্যান্ডে তো বলা হয় এই জলটা ওর বাড়িতে কান্ট্রিবিউটি ছেটানো চাই না ঠিক আছে ওই টাইমের জন্য না দেখলে ও ঠিক হয়ে গেল জিজ্ঞেস করা হলো যে তার নাম কি ঠিক নাম বললো সব কিছু ঠিক হয়ে গেল ঘটনাটা ঘটল মানে যখন আমরা বাড়ি ফিরলাম বাড়ি ফেরার পর তোমার দেখলাম যে নর্মাল রয়েছে কথা বলছে ওই দিন আমাকেও ইভেন বললো যে আজকে রাতটা আমাদের সাথে থেকে যা ঠিক আছে কিন্তু আজকে বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করছে না আর কিছুক্ষণ পরেই তো ভোর হয়ে যাবে তো একটা কাজ কর গাড়িতেই আছে আমরা সবাই মিলে গাড়িতে বসে একটু আড্ডা মারি হ্যাঁ ঠিক আছে পরের দিন সকালে আমার অফিস ছিল তারপরে আমি বললাম ঠিক আছে নো নো ইস্যু রয়েছি তো ছিলাম পরের সারাদিন না ঘুমিয়ে তো পরের দিন সকালবেলায় আমি অফিস যাই ওরা দুজন চলে যায় ঘরে শুতে ঠিক আছে আমি অফিসে যখন একটা কি দেখতে পাওয়া যায় হঠাৎ করে হাজব্যান্ডের মধ্যে ফোন করেছে মানে দুপুর কিন্তু ফোন বেলা এবার ওই টাইম স্প্যানের মধ্যে কী হয়েছে বাকি যে বন্ধুরা ছিল তারা আর ওর সাথে কেউ দেখা করেন তারা এবার ওর সাথে ডিস্টেন্স মেনটেন করছে যেহেতু এই একটা এরকম একটা ঘটনা ওদের সাথে ঘটে গেছে সবাই ভয় তো ওদের সাথে ডিস্টেন্স মেনটেন করছিল আর দেখা না কথা বলি আমার একটা পাতি ফান্ডা তুমি যদি বন্ধুর সাথে মজা করতে যাও সেখানে গিয়ে বিপদে পড়লে তোমার বন্ধুর সাথে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি রাতের বেলা বন্ধুর সাথে বন্ধুর গাড়িতে বেরিয়েছিলাম মজা করতে তো সেখানে গিয়ে আজকেও বিপদে পড়েছে তো রেসপন্সিবিলিটি আপনার সবাই রেসপন্সিবিলি আমরা সবাই ওই ঘটনার জন্য তো আমি যখন অফিসে দুপুর আমার এখনও মনে হয় সাড়ে বারোটা থেকে পৌনে একটার সময় অমিত আমাকে ফোন করেছে ওরে বলছে অরিত আমার নাম অরিত্র তো তো আর ওরা আমাকে অরি বলে ডাক অরি তোকে ইমিডিয়েট একটা ফটো পাঠাচ্ছি হোয়াটসঅ্যাপে নেপ হোয়াটসঅ্যাপটা পড়ে দেখছি ওই ঘরের সিলিংয়ে হাতের ছাপ দুটো আর সেটা সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বড় বুঝছো ঠিক আছে ও ঘরের ও পাখি বসে বলছে আজকে সকাল থেকে চার পাঁচটা পাখি মারা গেছে তোমার আমি একটা কথা বলছে যেই বাড়িতে নেগেটিভ এনার্জি থাকবে সেই বাড়িতে বন্ধ্রী পাখি আর টিয়া পাখি বাস করতে পারবে না নিমেষের মধ্যে মারা যায় ঠিক আছে মানুষ আমার এরকমও দেখা রয়েছে মানে একটা আমার একটা বন্ধুর মা মঙ্গলবার দিন মারা গেছিল সে প্রত্যেক রবিবার গ্যালিস্ট্রির হাট থেকে পাখি কিনে আনতো আর তার প্রত্যেকটা পাখি মঙ্গলবার দিন মারা যেত হ্যাঁ আমার চোখের সামনে ঘটে গেছে সুস্থ পাখি যে আনে তো মানে ভালো পাখি মঙ্গলবার মারা গেছে তো যাই হোক যে ঘটনাটা বলছেন তো ওর পাখিগুলো মারা গেছে আমার শোনেই ডাউট হয়েছে তো আমি একটা কথা বলে রাখি আমি একটা তাইওয়ান টেম্পেলের মানে আমি আমার টেম্পেলের মেম্বার তো যেখানে ওরা বিভিন্ন মুদ্রা যোগা শেখায় হ্যাঁ ঠিক আছে নেগেটিভ এনার্জি থেকে নিজের সোলকে হিল করার জন্য আমি ওদের ওখানে আমি কন্ট্যাক্ট করি ঠিক আছে ওদের ওখানে কন্ট্যাক্ট করে পুরো ঘটনাটা জানাই আমার একজন ইন্ট্রোডিউসার রয়েছে সে আমার বন্ধু হয় তো তাকে আগে জানাই এবার সে ওখানকার যে ম্যাডামরা রয়েছে ম্যাডাম স্যার রয়েছে মাস্টার রয়েছে তাদেরকে জানায় যে আমাদের টেম্পেলের একজন মেম্বারের সাথে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে গতকাল রাতে ওরা বলে যে আমাদের মেম্বারকে কিন্তু ওদের সাথে একদমই টাচে যেতে বারণ করো তোমাকে আমার ওরা আমাকে স্ট্রিক্টলি না করে দেয় ওরা স্ট্রিক্টলি বারণ করে দেয় যে আমি যাতে এই ম্যাটারটাতে কোনোভাবে ইনভলভ না হোক তাহলে আমার যদি যে ক্ষতিটা হবে ওরা কিন্তু তার কোনো রেসপন্সিবিলিটি নিতে পারবে কারণ ওরা আমাকে দুটো জিনিস জিজ্ঞেস করতে বলেছিল যে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করো যে মেয়েটার লোয়ার অ্যান্ডোমেন থেকে থাইতে ব্যথা আছে নাকি বুঝতে পেরেছি যে বডি পেন আছে নাকি তার থাইতে ব্যথা আছে নাকি ঠিক আছে আমি জিজ্ঞেস করাতে বলছে হ্যাঁ আমার থাই থেকে আপ টু হাঁটু প্রচণ্ড ব্যথা তখন ওরা কনফার্ম করলো যে যে ওকে ধরেছে সে সেক্সুয়ালি হ্যারাসমেন্ট করার জন্য ধরেছে ঠিক আছে তো এই কারণেই এই পায়ে আঁচর বডিতে আঁচর এই কারণে এই ঘটনাগুলো ঘটেছে ঠিক আছে তার কারণ যখন ওরা রাতের বেলায় ওখানে গেছিল হাজব্যান্ড ওয়াইফ ওরা দুজন মিলে এমন কোনো ঘটনা ওখানে ঘটিয়েছিল যেই কারণে প্রভোক্ট হয়েছিল এটা ওই টেম্পেল থেকে আমাকে জানা হয় না যেই কারণে প্রভোক্ট হয়েছিল প্রভোক্ট হয়ে এই ঘটনাটা ঘটেছে তো আমাকে বলছে ও ছাড়বে না বলছে ও ছাড়বে না এটা বড় সড়ো কিছু করতে হবে নালে ওকে ছাড়ানো যাবে না আমরা কিছু করতে পারব না কারণ ওকে যদি আমাদের থ্রোতে ছাড়ানো হয় তাহলে ওকে আমাদের
মানে এটা কি শুধু এই ঘটনার জন্যই না যে কোনো ক্ষেত্রেই হয় বলছে আমি বলছি তোমার কার্মিক রিলেশন বলেছি আমি তোমাকে বলছি তো আমাকে তো পুরোপুরি বারণ করে দিবি কিন্তু আমি আমার বন্ধুটাকে জানিয়েছিলাম যে দেখ হয়তো আমার ক্ষতি হলে হতে পারে বাট আমার যদি ক্ষতি না হওয়ার থাকে বাট যদি আমার ওরা ভালো থাকে তাহলে কেউ আমার ক্ষতি করতে পারবে না ঠিক আছে আমি কিন্তু আমার বন্ধুদের জন্য পড়তেই পারি ঠিক আছে তখন বলেছিল খুব সাবধান আমি তোর পয়েন্ট অফ ভিউটা বুঝতে পারছি তো বি অ্যালার্ট ভীষণ সাবধান কারণ আমাকে কিন্তু টেম্পল থেকে স্ট্রিক্টলি বারণ করেছে আমার টেম্পল থেকে স্ট্রিক্টলি বারণ করেছি তুই কিন্তু এই ব্যাপারটার মধ্যে থাকিস তো আমি আমাদের ফ্যামিলির একজন পরিচিত দাদা আছে যেই দাদাটা এই তন্ত্র সাধনা পড়ে ঠিক আছে যে কালী মা দুর্গা মায়ের পুজোও পড়ে দুর্গা পুজোর সময় সে টানা চার দিন পুজো করে ঠিক আছে ইনসা কালী পুজো করেন ঠিক আছে সে শরীরও পুজো করেন তাকে আমি ফোনটা করি তাকে আমি ফোনটা করে পুরো ব্যাপারটা এলাবোরেট করি যে এরম এরম ঘটনা ঘটেছে আমি এই টেম্পেলে জানিয়েছিলাম ওরা আমাকে এই এই ঘটনা বলেছে বলছে তুমি এক কাজ করো তুমি মেয়েটার ছবি তুলে আমায় পাঠাও তাও বড় মুখের ছবি পাঠিয়েছি বলছে হ্যাঁ তোমার ওই টেম্পেল থেকে যা বলেছে ভুল কিছু বলেনি একদম ঠিক কথা বলেছে ইনফ্যাক্ট ওকে এখনও বলে রেখেছে তা আমি বললাম যে এর প্রতিকার কি কিছু তো প্রতিকার আছে বলছে দেখো ইচ্ছ প্রতিকার আছে কিন্তু পয়সা খরচা করতে হবে আমি পয়সা খরচা করার কথা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই যাদের রয়েছে তারা করতে পারবে কিন্তু তুমি আমাকে ওয়ে আউটটা বল বললো যে অষ্টমীতে আমার পুজো আছে এই কথাটা কিন্তু এই দাঁড়ার সাথে আমার হচ্ছে তৃতীয়ার দিন বলছে সপ্তমী অষ্টমী পুজো আছে নবমীর দিন আমি পুজোয় বসবো না ঠিক আছে না সরি অষ্টমীর দিনকে তোমরা এসো সপ্তমী আর নবমী পুজো আছে অষ্টমীর দিনকে তোমরা এসো বনগাতে ওই দাদাটা বনগায় থাক ঠিক আছে তো আমি বললাম কী কী প্রসিজার আছে কী বলে বলছে যেই গাড়িটা করে ঘটনাটা ঘটেছে সেই গাড়িটা নিয়ে আসবেন আসবে না না আচ্ছা সেই গাড়িটা নিয়ে আসবে না তাহলে কিন্তু রাস্তায় বড় সড়ো অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে দেবে কারণ যেই মুহূর্ত থেকে তুমি বলে দেবে যে এরকম একটা জায়গায় যেতে হোক ও কিন্তু অ্যালার্ট হয়ে যাবে আর ওকে ওদের দুজনকে ভীষণ সাবধানে থাকতে হবে কারণ এ পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী এই তিনটে দিন ওদের জন্য ভীষণ ক্রোশিয়াল যে কোনো রকম বিপদে ফেলতে পারে যাতে ওরা অষ্টমীর দিন এখানে না আসতে পারে উনি আমায় পুরোপুরিভাবে অ্যালার্ট করলো বিশ্বাস করো মানে শান্তদীপ পঞ্চমী ষষ্ঠী আমি আমি পুরো পুজো পুরো দুর্গা পুজোটা ওই বছর আমি ওদের সাথে কাটিয়েছি পুরো দুর্গা পুজোটা আমি ঠাকুর দেখতে যাইনি আমি কন্টিনিউয়াসলি ওদের সাথে পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী ওদের সাথে কাটিয়েছি অষ্টমীর দিন আমার ওদেরকে নিয়ে যাওয়ার ছিল আমি যেহেতু মারুতে শুধু কি কোম্পানিতে চাকরি করতাম অ্যাজ এ সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার তো আমি ওখান থেকে একটা গাড়ি অ্যারেঞ্জ করেছিলাম ওখানকার ড্রাইভারের সাথে কথা বলে যে এই গাড়িটা নিয়ে যেতে পারবো না তো ও আমায় বলে দিয়েছিল যে প্রত্যেকে নিজেদের পকেটে তুলসি পাতা রাখবে যেদিনকে তোমরা ওখান থেকে এখানে আসবে প্রত্যেকে নিজেদের পকেটে কিন্তু তুলসি পাতা রাখবে ইনফ্যাক্ট ড্রাইভারের পকেটেও তুলসি পাতা রাখবে ঠিক আছে তো যখন আমরা নেই ড্রাইভারের পকেটে যখন আমার তুলসি পাতা রাখ তো আমরা জার্নিটা স্টার্ট করি ভালোই যাচ্ছিলাম কোনো প্রবলেম নেই বিষয়ে বড়ো প্রবলেম নেই ঠিক এয়ারপোর্ট আমরা ক্রস করেছি এয়ারপোর্টটা ক্রস করেছি আবার বলছে আমার বাথরুম ড্রেস বিশেষ শর্মিষ্টা আবার শুরু আর বলছি তুই এবার গাড়িতে বাথরুম কর তুই গাড়িতে টয়লেট কর আমি তোকে নামতে দেবো না তুই আমাকে যা ইচ্ছা বলতে পারিস আই ডোন্ট কেয়ার তুই গাড়িতে করে দে আচ্ছা বাথরুম ড্রেস আমি দেখ বনগা যেতে দত্ত পুকুর দত্ত পুকুরই হবে বসে পড়বি জায়গা না হ্যাঁ দত্ত পুকুরে আগে বা দিকে একটা ধাবা মরে ওই ধাবাতে বলতে পারিস বাথরুম আছে এন্ড ইউজ টয়লেট আছে তুই ওখানে গিয়ে করতে পারিস কন্টিনিউয়াসলি বাথরুম পেয়েছে ও লিটারেলি আমার ওপর না ফেরোসাস হয়ে যাচ্ছিল মানে রাগ দেখাচ্ছি আমি পাত্তাই দিই আমি কোনো রেসপন্সই করিনি আমি পোটার ইউনিভার্সিটিতে বসেছিল ওর হাজব্যান্ড আমার পেছনে ওই দিকে বসেছিল আমি কোনো পাত্তাই দিইনি আমি পুরো চারটা দরজায় লক করে দিয়েছিলাম রিমোট লক করে দিয়েছিলাম ঠিক আছে তা আমি কোনো পাত্তা দিইনি আস্তে আস্তে ওখানে ধাবার ওখানে যাই ধাবা দেশে আমি বলি যাই বাট তুই বাথরুমে যা বাট তুই টয়লেট পড়ে যায় যখন বলি ও গাড়ি থেকে নেমে টয়লেট অব্দি যায় তারপর বলছে আমার টয়লেট পাচ্ছি না কিন্তু সাথে সাথে আমাকে ওখান থেকে ডাকছে যে তুই একটু আয় দরকার আছে আমি আমার হাজব্যান্ড দুজনেই গেছি বলছে আমার পিঠটা একটু দেখতো বিশ্বাস করবে না ওর শার্টটা যখন একটু টেনে দেখেছি ওর পুরো পিঠে এলো পাথারই আচরণ তার এলো পাথারই মানে গোটা পিঠ ভর্তি আচরণ তার ও সাথে সাথে বলুন তুই ইনস্ট্যান্ট গাড়িতে ওর নিয়ে গেলাম বনগাতে প্রোটেকশান দেওয়া হয়েছিল যে ওর গাড়িটা ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে পুজো দিয়ে তারপর একটা জিনিস ছিল সেটা দিতে বলেছিল এক ধরনের জল দিয়েছিল বলেছিল ওই জলটা প্রত্যেক দিন বাড়িতে ছেটাতে কিন্তু এই জিনিসটা ছেড়ে যেতে যেতে তিন মাস
দেখবে তোমার কোনো প্রবলেম হবে না এরকম হয়তো ওরা ফেস করেছে ঠিক আছে ইনফ্যাক্ট তারপর একটা ঘটনা ঘটেছে আমি বলছি বলেছে যে যদি এরকম প্রবলেম হয় বলবে বৈশ্বিক আলী বাড়িতে টেনে নিয়ে যাবো তো এই ঘটনাটা ঘটার পর আমরা ওই দিন ওখান থেকে ব্যাক করি প্রবলেম হয়নি ওই টাইমের পর থেকে প্রবলেমটা হচ্ছিল না তারপর আস্তে আস্তে না মেয়েরা অসুস্থ হতে শুরু করে ঠিক আছে কারণ বলে দিয়েছিল ওই দাদাটা যে তিন মাস অনেক রকম উপসর্গ দেখা দেবে ঠিক আছে অনেক রকমের অনেক কিছু দেখা দেবে আর তার মাঝখানে আমি একবার ওদের বাড়িতে গেছিলাম আর এটাও বলেছিল যে তুমি হয়তো ঘরে বসে দেখতে পারবে যে তোমার সামনে কোনো একটা বাটি সরে গেল কিছু পড়ে গেল গ্লাস ফ্লাস নড়ে যাচ্ছ এই সমস্ত মুভমেন্টস দেখতে পারবে ভয় পাও ভয় পাবে না তুমি যখনই ভয় পাবে ও তোমার উপর হাবি হয়ে যায় তো তুমি ভয় পেতে পারো এবার যখন আমি ওদের বাড়িতে গেছিলাম একদিন ওই ঘটনার পর আমি একদিনই ওদের বাড়িতে গেছিলাম দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট টাইম আমি ওদের বাড়িতে গেছি এখন না যাও তারপর তারপর ওদের সাথে আমার একটা মানে আচ্ছা একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে একটা জবে ঝামেলা হয়েছে এখন আর সেরকমভাবে কথা হয় না কিন্তু ওই টাইমে আমি ওদের বাড়িতে যখন যাই তখন আমি কথা বলছিলাম ওদের সাথে আমি কন্টিনিউয়াসলি বুঝতে পারছি ওদের বাড়িটা দোতলায় ঠিক আছে ওদের বাড়িটা দোতলায় আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে ওই যে দাদাটা আমি তোমায় আগে এটা বলে নেই ওদের বাড়িটা দোতলায় আমি কন্টিনিউয়াসলি বুঝতে পারছি জানলার ওপরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে এবার ওটা আমার ব্যায়াম না সত্যি দাঁড়িয়েছিল আমি জানি না এবার আসল কথায় আসি ওই যে দাদাটার কাছে গেছিলাম সেই দাদাটা বলছিল যে ওকে তো আমি জানিয়েছিলাম তৃতীয়ার দিন তৃতীয়ার দিন রাতের বেলা ও পুজোয় বসে জেবেছিল যে ওকে ধরেছে সে কোনো এক সময় ওই মেয়েটার জন্যই সুইসাইড করেছিল আচ্ছা মানে এটা এই জন্মে না সেটা জানো না ও ওর ওর জন্যই ওকে ধরেছে টয়লেট ফয়লেট জাস্ট একটা ইস্যু একটা উৎস ওকে টেনে আনা হয়েছে ওই জায়গাতে যেটা আমাদের আর্মির তন্ত্রের এপিসোডে মেয়েটা বলছিল যে কোনো সময় কোনো কিছু হলে তার পেছনে কোনো একটা রিজেন আছে যার জন্য আমাদের ইউনিভার্স ওই দুটো ব্যাপ মানে বিষয়কে এক জায়গায় মেলা আর টানে 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 আর ইনফ্যাক্ট তখন ওই দাঁড়াটা বলেছিল যে কোনো একটা সময় এ ওর জন্য সুইসাইড করেছে নিজের জীবন ওর নিজের জীবনটা এই কারণেই নষ্ট হয়েছে আমি ওকে বারবার জিজ্ঞেস করি যে তোর লাইফ এরকম কেউ ছিল ইনফ্যাক্ট ও নামটা বলে দিই নামের ফার্স্ট অক্ষরটা পর্যন্ত বলে দিয়েছিল ঠিক আছে যে এটা কি তোমাকে পার্সোনালি বলে ওদেরকে সামনে রেখে বল সামনে রেখে হ্যাঁ আচ্ছা যে মোস্ট প্রবলেম এ দিয়ে অথবা এস দিয়ে নামটা হবে ঠিক আছে বলেছে এরকম তো কন্টিনিউস ও বলতেই পারেন বলছে না এরকম নামের তো কেউ নেই এই নামের তো কেউ ও বলতেই পারেন ইট মাইট বি কি ওর আগের বার্থের হতে পারে যে হয়তো ওকে পজেস করার জন্য ওয়েট করেছিল এত কি ওর ওটাই মাকসাদ ছিল যে ওকে ধরবে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি নাইনটিন টোয়েন্টি দেখেছ গায়ত্রী আর লিজা যে কেসটা ঠিক আছে এরকমই অনেকটা ব্যাপারটা ও আগের জন্ম থেকে কিন্তু অপেক্ষা করেছিল কবে ও আবার ফিরে আসবে তো দিস ইজ মানে এইভাবেই কিন্তু ইউনিভার্স তোমাকে মিলিয়ে দেবে তো ওই ঘটনাটা আমার লাইফে এখন মধ্যে সব থেকে ওয়ার্স্ট ইনসিডেন্ট এরপর আরও অনেক তারপর কি ছেড়ে গেছিল তারপর বললাম না তারপর ওদের সাথে আমার সেরকমভাবে কন্ট্যাক্ট হয়নি তারপর শুনেছিলাম ওদের বাড়িতে পুজো ফুজো ওরা পড়িয়েছিল না তারপর আমি বলছি ঘটনাটা ঘটেছিল অক্টোবর মাসে তো ঠিক আছে দু হাজার কুড়িতে দুর্গাপুজো অক্টোবরেই পড়েছিল তো জানুয়ারি মাসে ওরা একটা বাড়িতে পুজো পড়ায় তো বাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় অনেক কিছু আমি ওদের দেখেছিলাম যেটা লাগিয়েছিল তো আমি ওদের ওই দিন তোর এটা করলি কেন তখন ওরা বলেছিল যে না এখনও বাড়িতে আছে এখন তোদের কথা টাইম দিতে বলেছিল আর একটা কথা বলেছিল যে যেই তিনটে মাস টাইম দিয়েছে ওই তিন মাস ওরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ ইন্টিমেট হতে পারবে না আচ্ছা যদি ইন্টিমেট হয় দুজনেরই ক্ষতি হবে মানে ওই রাগটা যেহেতু রাগটা আছে আর ও তো ওর সাথে আছে ও চাইছে না ও এর সাথে ইন্টিমেট হবে আর এটা স্পিরিটদের খুব বাজে একটা জিনিস ওদের ভরার একটা মাত্র রিজনই এটা ঠিক আছে যদি কোনো মেয়ে স্পিরিটের কথা কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইম আমি এটা শুনেছি বেশিরভাগ সময় ছেলে স্পিরিটগুলো মেয়েদেরকে ধরেই এই কারণে আর মেয়ে স্পিরিটগুলো ছেলে দেখবি তুমি কোনো দিন দেখবে না ছেলে স্পিরিট ছেলেকে ধরেছে বা মেয়ে স্পিরিট মেয়েকে ধরেছে তুমি দেখতেই পাবে না খুব রে ঠিক আছে আমি তো তখন বলেছিল তো তারপর আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তোরা কি ফিজিক্যালি ইন্টিমেন্ট হয়েছিস তো কথা শুনে বল ডিনাই করেছিল বাট কথা শুনে আমি বুঝেছিলাম যে কিছু একটা ঘোটালা হয়তো পাকিয়েছে ঠিক আছে তো তারপর থেকে আমি ইন্টারেস্ট বেশি দেখাতাম না তারপর ওরা এত বেশি আনহেলদি লাইফ স্টাইল লিড করতে শুরু করলাম আমি জানি না এটার আফটার এফেক্টস কি না ওটা মানে খুব বাজে ধরনের লাইফ স্টাইল লিড করতে শুরু করলো তো তারপর থেকে আমি আস্তে 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 একটু ডিস্টেন্সটা বাড়ানো শুরু করে তো এখন আর সেরকমভাবে কোনো কন্ট্যাক্ট নেই আর এখন জানো
আর কেন হবে না মানে গাড়ির মধ্যেই খাচ্ছে গাড়ির মধ্যেই ঘুমোচ্ছে গাড়ির মধ্যেই সব কিছু করছে তো এইগুলো খুব জানো তোমার একটা কথা বলছি তুমি যদি তোমার রান্নাঘরকে নোংরা করে রাখো না তোমার ঘরের অড়া কিন্তু খুব নেগেটিভিটি তে পড়ে যাবে তোমার ঘর তোমার আশেপাশের অড়া নেগেটিভিটিতে পড়ে যাবে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো খুব ম্যাটার করে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাতের বেলায় ঘুমোতে যাওয়ার আগে অলওয়েজ চেষ্টা করবে স্নান করে ঘুমোতে যাওয়ার অলওয়েজ চেষ্টা করবে তাতে কী হয় আমাদের যে নেগেটিভ অড়াটা এটা বেরিয়ে যায় ঠিক আছে যেমন বৃষ্টির জলে তুমি যদি ভেজো ঠিক আছে মানে বৃষ্টি যখন যদি যত তুমি যত বেশি বৃষ্টির জলে ভেজবে না তোমার নেগে তোমার শরীর থেকে নেগেটিভিটি বেরিয়ে যাবে আর যাদের মনে হচ্ছে যে কারোর বাড়িতে প্রবলেম আছে আমি এইগুলো মানি ঠিক আছে আর এইগুলো মানে ছোটো কারো তুমি প্রতিকার হিসেবেও দেখতে পো যদি কারোর মনে হয় যে কারোর বাড়িতে প্রবলেমস আছে বা কেউ এরকম নেগেটিভিটি ফিল করছে তুমি বাড়িতে একটা কুকুর রেখে দাও বা বাড়িতে একটা বিড়াল রেখে দাও বিড়াল এমন একটা প্রাণী যে তোমার মধ্যে থেকে সমস্ত নেগেটিভিটি অ্যাবজর্ভ করে নেবে আচ্ছা ঠিক আছে কুকুর বা বিড়াল কুকুর ফিল করে ঠিক আছে কিন্তু বিড়াল এমন একটা প্রাণী যে তোমার বাড়ি থেকে তোমার মধ্যে থেকে সমস্ত নেগেটিভিটি তুমি এখন ফলো করবে যদি তুমি বিড়াল পোষো কখনো তুমি যখন ঘুমিয়ে থাকবে তোমার গায়ের কাছে এসে হ্যাঁ 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 এটার পেছনে রিজন আসবে ও তখন তোমার শরীর থেকে নেগেটিভিটি টানে ঠিক আছে আসলে তো এই রকমই প্রচুর রিজন আছে যেমন আমার পেশা মশাই যখন মারা যান আমার পেশা মশাই খুব মাইনার একটা মানে কি বলবো অপারেশান করতে গিয়ে মারা যায় কোনো দিন শুনেছো হার নিয়ে অপারেশানে কেউ মারা গেছে আমার পেশা মশাই হার নিয়ে অপারেশান করতে গিয়ে মারা যায় আর মৎস্যমুখীর দিন যখন আমার পিসি রান্না করতে বসেছিল পিসি প্রচণ্ড কাঁদছিল আমার পিসি একমাত্র আমি আমার পিসিকে দেখেছিলাম বহু দিন কয়েক মাস কামতে পিসি আমাকে মারা যাওয়ার পর কয়েক মাস কামতে দেখেছিলাম তো যখন সে রান্না করছিল কোথা থেকে হঠাৎ একটা কালো বিড়াল পিসির পাশে এসে বসেছিল ঠিক আছে তারপর বিড়াল না ঘরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এবার সিঁড়ি দিয়ে কিন্তু মানে বেরোনোর কোনো জায়গা নেই তারপর আর বিড়ালটাই খুঁজেও পাওয়া যায়নি যখন খাবার দিয়ে আসা হয় আমার এটা হয়েছিল মেদিনীপুরের বাগমারি বলে একটা গ্রাম আছে ওইখানে কিন্তু ওখানে যখন এটা হয়েছিল পেশেন্ট ফের হয়েছে বলেন না পেশেন্ট ফের দেখতে নেই রাত্রিবেলা তিনটের সময় আমার বড় পিসি মানে ওই দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম জবে থেকে আমি এই জিনিসটা বিশ্বাস করতে শুরু করি যে এটা কিছু একটা এক্সিস্ট করে তখন আমি এইটুকু নিই তবে থেকে আমার এটার প্রতি ইন্টারেস্ট ঠিক আছে যে ভূত বলে সত্যি কিছু হয় গল্প নয় সব তো তখন মানে পিসির বাড়ির দরজাটা ফাঁক করে বলে যে ওখানে যে হ্যাঁচাকে হ্যাঁচাকের আলো যে হ্যাঁচাকের আলোটা জ্বলছে তুমি ওখানে কিন্তু জামাইবাবুকে দেখতে পাবে মানে আমার মাকে বলছে আমার বাবাকে বলছে জামাইবাবুকে দেখতে পাবে আমার তো ভীষণ ইন্টারেস্ট যে এরম মারা যাওয়ার পর মানুষকে সত্যি দেখা যায় তুমি বিশ্বাস করবে না শান্তদীপ রাত্রে তখন তিনটে থেকে চারটে ভোরের আলো হালকা হালকা ফুটছে একটা বিশাল বড় একটা ছায়া আমি দেখলাম এসে ওই জায়গাটা না ঘুরল দু তিনবার একটা রাউন্ড মারল ঠিক আছে ওই রাউন্ড দেওয়ার পর ওই জায়গাটা বসলো ওই যে বসে রইল বসেই রইল তারপর আস্তে আস্তে ভোরের আলোটা ফুটলো এই ট্রানজেকশানটা পুরো দেখেছে ভোরের আলোটা যে ফুটলো তারপর সকাল হতে আমরা ওখানে গেলাম গিয়ে দেখছি তিনটে কুকুর গোড়াগুড়ি করছে আসে পাশে কুকুর কোনো দিন মাছের কাঁঠার উপর থেকে মাছটাকে ছাড়িয়ে খাবে না না পুরোটা খেয়ে না ও পুরোটা খেয়ে নেবে মাছের কাঁটা সরু কাঁটাটা কাঁটার মতো হয়েছে ওপর থেকে মাছটা ছাড়িয়ে খাওয়া মিষ্টির হাঁড়িতে একটাও মিষ্টি নিয়ে ঠিক আছে ভাত খেত না ভাত একদম অল্প খেয়েছে মানে মাটন বলো যেগুলো ছিল ঠিক আছে সব কিছু খাবারগুলো মানে যা যা পছন্দের খাবার সব খেয়েছে ইনফ্যাক্ট সিগারেটের বাক্সে দুটো সিগারেট নেই আর একটা সিগারেট তখনও হাম চলছে এটা খেতে তুমি কী এক্সপ্লেনেশান দেবে দেশে গ্রামের দিকে তো কেউ ইয়ার কি মারবে না এই সমস্ত জিনিস নেই তাহলে এটাকে তুমি কী এক্সপ্লেনেশান দেবে এটাই হচ্ছে ব্যাপার ঠিক আছে তো অনেক কিছু আছে দেখো যেগুলোর এক্সপ্লেনেশান তোমাকে সাইন্স দিতে পারবে না ঠিক আছে যেগুলো তুমি হয়তো চোখের সামনে হঠাৎ করে তোমার চোখের সামনে চলে আসবে বা কিছু মাস আগেকার একটা ঘটনা বলছি মানে আমার চেনাশোনায় একজনের মুখে শুনেছিলাম বারাসাত কার্সেটের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে সেই রাস্তাটার বা যে সাইকেল নিয়ে এসে যাচ্ছিল হঠাৎ একজনের সাথে দেখা হয় সে কথা বলেছে অচেনা মানুষ জিজ্ঞেস করেছে রাস্তা কোথায় তো রাস্তা বলে সে বেরিয়ে গেছে হঠাৎ করে পেছন করে দেখছে সে রাস্তা নিয়ে এই জিনিসগুলো নাম তুমি এক্সপ্লেনেশান পাবে না হঠাৎ করে তোমার সাথে প্রত্যেক দিন যেমন একটা কথা বলছি এই এখানেই একটা ঘটনা আমার সাথে ঘটেছে তো আমি কন্টিনিউসলি কিছুদিন রাতের বেলায় না পায়ের নুপুরের শব্দ পাচ্ছিলাম ঠিক আছে পায়ের না না ওটা আগেকার ওটা জেনে ছিল তো নুপুরের শব্দ আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম সেই পায়ের নুপুরের শব্দ তো মানে বিশাল ব্যাপার রাত্রে দুটো আড়াইটের সময় আর পুরো মানে ভুল ভুলে যেতে গেছো তো তো ভুল ফুলে মতন পায়ের নু
কারণ ওই ঘটনাটার পর আমি পুরোপুরিভাবে বিশ্বাস করি যে হ্যাঁ আছে অবশ্যই আছে জিনিসগুলো আছেও আবার অনেক সময় আমরা ভয় পেয়ে আমরা কিছু ভাবি কিন্তু আদৌ সেটা নয় নয় ভাবাতে শুরু করে তো এইগুলো হচ্ছে কিন্তু জিনিসটা এক্সিস্ট করে যখন বাবা টাটা নগরে ছিল এই ঘটনাটা বলে আমি ঘটনাগুলো বলা শেষ করব তো যখন আমার বাবা টাটা নগরে ছিল আজ থেকে প্রায় সাতাশ আঠাশ বছর আগেকার কথা মানে আমার জন্মের আগের ঘটনা ঠিক আছে তো বাবা বলছে যে ওইখানে বাবাদের এক অফিস কলে গেলি দিয়ে বা তো বাড়ির কোনো একটা অনুষ্ঠান ছিল তো সেখানে ইনভিটেশান ছিল তো বাবারা থাকতে একটা মেস টাইপের জায়গায় তো ওইখানে তিনজন কলিগ ওরা যাবে অন্য একটা কলিগের বাড়ির নিমন্ত্রণ তো ওখানে একটা রাস্তা আছে মানে প্রথমে চলে গেছে তো দিনের বেলায় দিনের বেলায় খেতে চলে মানে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে তো ওখানে একটা রাস্তা আছে রাস্তাটার এই মোড়টাতে একটা অসত্য গাছ আছে একশো মিটার যাওয়ার পর ওখানে ওই মোড়ে আবার একটা অসত্য গাছ আছে যার মাঝখানে রাস্তাটা খুব খারাপ আচ্ছা ওই যে দুটো অসত্য গাছের মাঝখানের রাস্তাটা খুব খারাপ তো ওদের ওনাদেরকে অনেকবার করে বারণ করা হয় মানে আমার বাবা বাবার বন্ধুদেরকে অনেকবার করে বারণ করা হয় যে ওই রাস্তাটা যাতে না ধরতে বা আজকের রাস্তা থেকে যেতে পরের দিন সকালে সেখান দিয়ে যেতে কিন্তু ওরা ওখান থেকেই যায় কন্টিনিউসলি শুনতে পায় যে পেছন থেকে একটা সাইকেলের বেলের আওয়াজ সাইকেলে ক্রিং ক্রিং করে বেল বাঁধছে তো ওরা রাস্তা ছেড়ে দেয় দেখছে ওরা হেঁটে যাচ্ছে বাট সাইকেলের বেলের আওয়াজটা কন্টিনিউসলি হয়ে যাচ্ছে হয়েই যাচ্ছে তো ওরা পেশেন্ট করে বলে বেল কেন বাজাচ্ছেন চলে যান তো ওরা দেখছে যে একজন পাশ কাটিয়ে চলে গেল এবার ওরা যে যাচ্ছে মানে ওই যে চলে গেল রাস্তাটা তো সোজা উনি যাচ্ছে এদিকে সাইকেলটাকে নিয়ে সাইকেলটাকে নিয়ে যাচ্ছে এদিকে সাইডে কী ছিল তাহলে মানে বলছেন যাচ্ছে এদিকে বাবা দেখছে বাবাদের যে বন্ধুরা ওই চেঁচিয়ে বলেছে না যে যাওয়ার হলে তাড়াতাড়ি যান পেশেন্টে বেল বাজেবেন না ও এবার ওকে ফলো করছে বাবার বন্ধুরা ওই লোকটাকে ফলো করছে যে সাইকেল নিয়ে যাচ্ছে আচ্ছা বিশ্বাস করবো না মানে এটা শোনা ঘটনা তো আমাদের সাথে ঘটে নি শোনা ঘটনা শুনলেও ভয় লাগবে যে বলছে ভালো করে দেখে যে লোকটার হাতটা হাঁটু নিচ অবধি ঝুলছে আর এই একটা সাইড নেই আচ্ছা যখন লোকটা একবার ঘুরে নাকি দেখেছি হাতটা হাঁটু নিচ অবধি ঝুলছে আর একটা সাইড নেই আর যদি দুপায় এগোতো বন্ধুটা খাদে পড়ে যেত মানে তার মানে ওর সাথে মানে যে সাইকেল নিয়ে গেল নিশ্চয়ই তার সাথে কিছু ঘটনা ঘটনা না তুমি যদি তাকে ডিস্টার্ব করো সে তোমাকে সাতাবে মানে সে তোমাকে ডিস্টার্ব করবে কিন্তু প্রজেস্ট তুমি তখনই হবে যখন তোমার সাথে তার কোনো রিলেশন থাকে এমনি নালে নেচার তোমাকে অ্যালাউ করবে না নেচার কোনো স্পিরিটকে অ্যালাউ করবে না আননেসেসারি তুমি কারোর শরীরে ঢুকতে পারবে না তোমার যদি সেখানে রিভেঞ্জের ব্যাপার থাকে তোমার কর্মফলের ব্যাপার থাকে কারমার রিজেন থাকে তখন তুমি তুমি প্রজেস্ট হবে বা তুমি তোমাকে প্রজেস্ট করতে পারবে যদি তুমি কারোর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হও বা যদি তুমি কারোর ক্ষতি করে থাকো তখনই সেখানে ওই আবাজ নিয়ে তুমি পজেশন ব্যাপারটা পাবে ক্ষতি করবে তোমার তোমাকে ফিল করাতে পারে তোমাকে প্যাসিভলি ক্ষতি করতে পারে এই যেমন এটা বললাম খাদে পড়ে যেত ও কিন্তু ওকে ধরে তারপরে বাবার ওই বন্ধুরা প্রায় তিন মাসের উপর জ্বর ছিল সবই খারাপ ছিল যেহেতু ওই ব্যাপার সেটা হয় আমি দেখেছি যে বহুত দেখলে বা এরকম কিছু ফিল করলে জ্বর ধরা আসে এটা হয় তুমি একটা কথা বললে তন্ত্রের কথা যে তোমার চেনে শোনা আছে তুমি কি কিছু রিসার্চ করো তন্ত্র দেখো একটা কথা বলছি তন্ত্র ব্যাপারটা না ছোটো খাটো ব্যাপার না তন্ত্রের দুটো দিক আছে মানুষ তন্ত্র বলতে কিন্তু ব্ল্যাক ম্যাজিকটাই বলছে হ্যাঁ তন্ত্রের ভালো দিকও রয়েছে ঠিক আছে যেটাকে আমরা সিন্ধি বলে থাকি অষ্টসিন্ধি নটা নিধি যেটা হনুমানজি অষ্টসিন্ধি না নিধিকে দাতা বলা হয় ঠিক আছে তো তোমার হচ্ছে তন্ত্র ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি যদি আজকে স্পিরিচুয়ালি শিবের আরাধনা করো বা ধরো মহামৃত্যুঞ্জয় মঞ্চ এটা নিয়ে মহামৃত্যুঞ্জয় মঞ্চ কিন্তু ভীষণ পাওয়ারফুল একটা মঞ্চ ঠিক আছে তো মহামৃত্যুঞ্জয় মঞ্চ নিয়ে তুমি যদি আরাধনা করো তাহলেও কিন্তু তুমি তন্ত্র সাধনা করছো ঠিক আছে বা তুমি যদি কালী মায়ের আরাধনা করো তবু তখনও তন্ত্র সাধনা করছো এবার তুমি যদি 
কোনো প্রেতের আরাধনা করো বা তুমি যদি বেতালের আরাধনা করো বা তুমি যদি যেটা ওই যে কারণ পেশা আছে নি তার আরাধনাগুলো তুমি তারও করছো তো প্রত্যেকটা জিনিসেরই যেমন পজিটিভ নেগেটিভ দিক রয়েছে তো এটাও সেরকম ঠিক আছে তো তন্ত্র নিয়ে আমি তোমাকে একটাই কথা বলতে চাই যে দেখো আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে এখনও অবধি সেরকমভাবে ইন্টারেস্ট দেখায়নি তার কারণ হচ্ছে আমি না আগে পুরো পজিটিভ জিনিসটাকে ভালোভাবে ঘাঁটতে চাই কারণ আমি শিব পুরাণটা পুরোপুরিভাবে জানতে চাই শিব পুরাণ বিষ্ণু পুরাণ বা গড়বাণ আমি এখন যেমন এখন অবধি গীতা পুরোপুরি কমপ্লিট করে উঠতে পারিনি ঠিক আছে তো সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমি এইগুলো আমি কমপ্লিট করতে চাই তারপর আমি দেখবো যে ওইগুলো জানাতে বা ওইগুলো সত্যি জানা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট কি না ঠিক আছে আর একটা কথা বলছি আননেসেসারি জিনিস না কখনো ভালো হয় না তোমার জন্য কারণ মানুষ কিন্তু কিউরিওসিটির দাস তুমি যখনই কোনো কিছু জেনে যাবে তখনই সেটা তুমি প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লাই করতে চাইবে আর এটা খুব খারাপ অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখে এসেছি এটা খুব খারাপ ফলাফল দিয়েছে আমার চোখে দেখা এরম একজন ব্ল্যাক ম্যাজিক করে করতেন ঠিক আছে তো এই যে দাদাটার কথা বলে না মনগার যে দাদাটার কথা তো সেই দাদাটা একদম হঠাৎ করে আমার মাকে ফোন করে বলে যে কাকি একটা খুব বাজে খবর আছে তোমার ফ্যামিলির উপর তিনি ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছে যেহেতু আমাদের আগের যে বাড়িটা সেই বাড়িটায় না একটা কেস কাচারি চলছে আচ্ছা ঠিক আছে তো সেটা নিয়ে একটা মানে অনেক প্রবলেম তো কোর্টো দিকে যারা আছে তো তারা নাকি কারো থ্রুতে এটা করিয়েছে তো কাকুর খুব বড় সব একটা বিপদ আসতে পারে যেখানে মৃত্যুযোগও থাকতে পারে এটা আমি তোমাকে কিন্তু দু হাজার সতেরোর কথা বলছি আচ্ছা না আমি সরি দু হাজার উনিশের কথা বলছি ঠিক আছে কিন্তু মৃত্যুযোগও থাকতে পারে মা ভীষণ টেনশনে পড়ে যায় ইনফ্যাক্ট আমি কারণ দেখো প্রত্যেকটা ছেলেমেয়ের কাছে তার বাবা মা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট মানে এরকম একটা মেটেরিয়ালিস্টিক জিনিসের জন্য যদি কেউ এরকম নিচে নামতে পারে তাহলে সত্যি কিছু বলার নেই তো না বললো কী বলবো বলছে দেখো আমি পুজোয় বসে দেখেছি ঠিক আছে তো যেহেতু আমি আওয়াজ পেয়েছি আমি নিশ্চয়ই প্রতিকারের চেষ্টা করবো তুমি চিন্তা করো না মা বললো কিছুতে একটা ব্যবস্থা করো মা বললো দেখো আমি মানে ওই দাঁড়াটা বললো দেখো আমি চেষ্টা করছি একটা প্রোটেকশান দিয়ে দেবো যাতে কিছু না হয় কিন্তু যেই কাজটা করেছে এটা কিন্তু গুমেরা হয় তার দিকে ফিরবে ঠিক আছে বললো যে আমি কি করে বুঝবো কে করেছে মামুন বললো যে তোমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডান দিকে একশো মিটারের মধ্যে এই মানুষটাকে পেয়ে যাবে যে এই কাজটা করেছে ঠিক আছে আমার তখন ডাউট হলো কারণ আমার ওই বাড়ির পাড়ায় একজন আছে যে এই সমস্ত কাজকর্ম করে আমি তখন মাকে জানাই যে মা এই মানুষটা কিন্তু করে বলছে না তুই কনফার্ম না হয় কি করে বলছিস কারোর ব্যাপারে এরকম ঠিক আছে কোনো না কোনো একদিন তো কনফার্মেশন পাবে এক মাসের মধ্যে সেই মানুষটা মারা যায় সুস্থ সবল মানুষ বেশি বয়স না এক মাসের মধ্যে সেই মানুষটা মারা যায় ডেঙ্গুতে যাকে আমি ডাউট করেছিলাম এবার আমাদের যাদের সাথে কেস চলছে তার সাথে তাদের আবার খুব ভালো সম্পর্ক বুঝতে পেরেছো কানেকশানটা এরম হচ্ছে ব্যাপার তন্ত্রের কিন্তু অনেকগুলো দিক আছে যেমন দেখো এই তন্ত্র দিয়ে একজন খারাপ করার চেষ্টা করলে একজন ভালো ভালো হলো ঠিক আছে কিন্তু এই যে আমার ভালোটা করলো কারণ না কারণ কিন্তু খারাপটাই হলো আলটিমেট এখানে খারাপ কর্মফলটা কে পেল যে খারাপ কর্মটা করেছিল সে তার কর্মফলটা পেল যেহেতু ওই মুহূর্তে আমাদের কর্মফলটা ভালো ছিল বলে কিন্তু আমরা বেঁচে গেলাম যদি নিয়তিতে তাই লেখা থাকতো যদি ডেস্টিনিতে তাই লেখা থাকতো তাহলে আমাদের সাথে কিন্তু সেটাই হতো যেটা ও অ্যাপ্লাই করেছিল একটা কথা বলছি মানে আমাদের তো বলার তো প্ল্যাটফর্ম দরকার ঠিক আছে কারণ না হলে না মানুষ কিন্তু কিছু ধারণা নিয়ে থেকে যাবে আর এক বই নিয়ে যেটাকে আমরা বলে থাকি এই ধারণাগুলো নিয়ে থেকে যাবে যে কিছুই হয় না তাহলে কি তার সাথে যদি কোনো দিন এই ঘটনাটা ঘটে যায় না সে মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকতে পারবে আমার মেসেজটা এটাই যে আমি কিন্তু কোথাও না কোথাও জিনিসটা বিশ্বাস করতাম বলেই কিন্তু ওই সিচুয়েশানটাকে ডিল করতে পেরেছিলাম যদি আমি বিশ্বাস না করতাম তাহলে কিন্তু আমি তার প্রতিকার সম্বন্ধেও জানতাম না আজকে আমি মানে প্রোজটা জানি বলেই আমি কনসটা জানি কনসটা জানি বলে আমি প্রোজটাকে কাজে লাগাতে পেরেছি তো সেই রকমই আমি মনে করি যে যদি তুমি আজকে সেরকম সিচুয়েশানে পড়ে যাই আমি তোমাকে যেমন বললাম যে রাতের বেলা টয়লেট করবে না তো আজকে তুমি বলো আমি ভোট মানি না আমি প্রেতাত্মা মানি না বলে তুমি গাছের তলায় গিয়ে বাথরুম করে দিলে ঠিক আছে তো তোমায় প্রেতাত্মা ধরবে তুমি ডিল করতে পারবে না এবার আজকে যখন তুমি ঘটনাটা জেনে গেলে যদি তুমি ব্যাপারটা মানো তাহলে তুমি হয়তো নেক্সট টাইম গিয়ে গাছে তাহলে এটা একটা সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস ঠিক আছে আমরা যদি ক্রিমিনালদের থেকে অ্যাওয়ার হতে পারি তাহলে প্রেতাত্মাদের থেকে কেন নয় দেখো শত্রু কিন্তু ততক্ষণ তুমি লড়াই করতে পারবে শত্রুর সাথে যতক্ষণ তুমি শত্রুকে দেখতে পাচ্ছ যখন তুমি শত্রুকে দেখতে পাবে না তখন কিন্তু তুমি শত্রুকে লড়াই করতে পারবে না শত্রুর সাথে লড়াই করতে পারবে না আমার আমার লাস্ট একটাই কোয়েশ্চেন যে অনেকে বলে এর মঙ্গল ভারি এর এই ভারি তাই প্রেতাত্মা ফিল করতে পারে না বা দেখতে পারে না এটা কি সম্ভ
পুরো টিমের মধ্যে এমন একজন থাকে বালিকা বাখরা যাকে বলা হয় যার রাশি সব থেকে হালকা থাকে আচ্ছা সেই মিডিয়াম হয় আর তার থ্রুতেই কনভারসেশন করা হয় তার মধ্যে তার মধ্যে ঢোকে আদারওয়াইজ করতে পারবে না যদি সবার রাশি ভারী হয় আসতে পারবে না তো সারভাইভই করতে পারবে না কারণ ওখানে পজিটিভ ওরা অনেকটা বেশি পজিটিভ এনার্জি অনেকটা বেশি তার মধ্যে তো কিছুটা লোক রাখতে হবে যাতে ও এসে হাবি হতে পারে এটা হচ্ছে আবার তো থ্যাংক ইউ এতটা সময় দেওয়ার জন্য দেখা হচ্ছে পরে আবার কোনো একটা থ্যাংক ইউ বাই থ্যাংক ইউ